সবাইকে হালকেন স্ট্যান্ড এবং আজ কোর্সে স্বাগত আজকে তোমাদের কেমিস্ট্রি যে সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা আসে পদার্থের অবস্থা এই চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করে ফেলব তো আমি সবসময় ক্লাসে ঢোকার আগে তোমাদেরকে একটু বিরক্ত করি মানে হাবি জাবি কতগুলো কথা আমি প্রত্যেকটা ক্লাসের শুরুতেই বলি কারণ এই কথাগুলো তোমাদের বারবার শোনা উচিত একদম মাথায় গেঁথে ফেলা উচিত এই জন্য বারবার তোমাদেরকে বলি সো এই ক্লাসে শুরুতেও বলবো তোমরা কাইন্ডলি বিরক্ত হয়ও না দেখো আমাদের তুমি এই ক্লাসে যেখানে দেখে থাকো না কেন ইউটিউবে কিংবা ফেসবুকে কিংবা আমাদের কোর্সের ভেতরে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের উপর আমাদের ভাইয়া মাল্টিপল ক্লাস আছে একটা চ্যাপ্টারের উপর আমাদের সভার প্রথম যে ক্লাসটা থাকে একাডেমিক কিংবা কনসেপ্ট ক্লাস এটা হচ্ছে ওই ক্লাস মানে এই ক্লাসটার মাধ্যমে তুমি এই অধ্যায়টার বইয়ে পাঠ বাই পাঠ যে কনসেপ্টগুলো তোমাকে বোঝার জন্য দেওয়া হয়েছে ওই কনসেপ্টগুলো আমরা একটু বুঝে ফেলার চেষ্টা করব অ্যান্ড প্রত্যেকটা পাঠের আন্ডারে কিছু কি পয়েন্টস থাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকে যেগুলো বইয়ে মার্ক করে নেওয়া উচিত যেগুলো থেকে বারবার বোর্ড এম সিকি সিকিউ হয় ওই কি পয়েন্টসগুলো অবশ্যই আমি তোমাদেরকে এখানে ব্র্যাকডাউন করে দেবো অ্যান্ড তুমি সাথে সাথে বইয়ে দাগাই ফেলবা ঠিক আছে সো ভাইয়া এই ক্লাসটা দেখার মাধ্যমে কি আমার এই পোড়া চ্যাপ্টারের সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে না ভাইয়া এই চ্যাপ্টারটা দেখার মাধ্যমে এই ক্লাসটা দেখার মাধ্যমে তুমি অ্যাকচুয়ালি এই অধ্যায়টার সাথে পরিচিত হবা ঠিক আছে একটা অধ্যায়ের ব্যাপারে কমপ্লিট দখল আসে ওই অধ্যায়টার যখন আমরা বোর্ডের এম সিকি সিকিগুলো সলভিং ক্লাস দেখি তারপর যখন নিজে সলভ করি তখন একটা চ্যাপ্টার পুরোপুরি দখলে আসে একটা চ্যাপ্টার পড়ার পিছনে আমাদের পারপাস কি থাকে অনেকগুলো পারপাস থাকে এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পারপাস হচ্ছে তোমাদের এক্সামে ফলো করা বাট অবশ্যই সাথে চ্যাপ্টারের কনসেপ্টগুলো বোঝা বা রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লাই করতে পারা হ্যাঁ এই দুইটা অবশ্যই পারপাস সো আশা করি যদি ক্লাসে মনোযোগ দাও সবগুলো জিনিস বোঝা হয়ে যাবে বাট মেইনলি তুমি যখনই একটা চ্যাপ্টারের বোর্ডে আসে এম সিকিউ সিকিউগুলো সলভ করতে পারবা তখনই তুমি বুঝে নিবা যে না এই চ্যাপ্টারটা আমার পুরোপুরি দখলে আসছে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো সো এই ক্লাসটার মাধ্যমে জাস্ট টপিকগুলোর সাথে পরিচিত হবা হ্যাঁ পরবর্তীতে যখন সিকিউ এম সিকিউ সলভিং ক্লাস করবা দেন নিজে যখন এই চ্যাপ্টারের জাস্ট বোর্ডের এম সিকিউ সিকিউগুলো সুন্দর মতো সলভ করতে পারবা তখনই ধরে নিতে পারো চ্যাপ্টারটা তোমার দখলে আসছে ঠিক আছে সো এই ক্লাসটা দেখার পর এম সিকিউ সলভিং ক্লাস দেখে ফেলবা সিকিউ সলভিং ক্লাস দেখে ফেলবা দেন অবশ্যই কোনো একটা বই থেকে এই চ্যাপ্টার আন্ডারে আসে বোর্ডে আসে সবগুলো কোয়েশ্চেন সলভ করে ফেলবা ঠিক আছে আর আমি যে পাঠ বাই পাঠ আগাবো প্রত্যেকটা পাঠের যে মূল কনসেপ্টটুকু আসে এটা আমরা মানুষের মতো করে আমরা যাতে মজা পাই ওইরকমভাবে তোমার সামনে তুলে ধরবো বইয়ে যেভাবে খটমোটে ভাবে বলা থাকে হ্যাঁ সেভাবে আমি বলবো না কারণ বইয়ে তো আসেই তাই না তুমি বই থেকে দেখে নিতে পারবা প্রত্যেকটা পাঠের খুঁটিনাটি জিনিসপত্র হ্যাঁ আমি জাস্ট তুমি যাতে ভালো মতো বুঝতে পারো অনুভব করতে পারো ওভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবো ঠিক আছে খুঁটিনাটি অনেক কিছুই হয়তো বলবো না বাট সেটা তুমি বইটা রিডিং দিলে অবশ্যই তুমি ধরে নিতে পারবা তাহলে এই ক্লাসটা দেখবা প্রথমে ওই চ্যাপ্টারে বইটা রিডিং দিবা দিয়ে এম সিকিউ সিকিউ সলভিং ক্লাস দেখবা দেখে নিয়ে তারপর তুমি কি করবো তারপর এই চ্যাপ্টারের বোর্ডে আসা যত এম সিকিউ সিকিউ আছে সব কিছু সলভ করে ফেলবা তাহলে ইনশাল্লাহ এই চ্যাপ্টারটা তোমার দখল চলে আসবে দেন অবশ্যই আমাদের কোর্স থেকে তুমি এই চ্যাপ্টারটার উপর একটা এক্সাম দিয়ে নিবা দিয়ে কত মার্ক পাচ্ছ এটা কমেন্টে জানাই দিবা সো ওইটা দেখলে আমি বুঝতে পারবো তুমি অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টারটা কতটুকু দখলে আনতে পারছো ঠিক আছে আচ্ছা এই যে স্টেপগুলোর কথা বললাম এগুলো মেনটেন করতে পারলে এই অধ্যায় থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো হবে ইনশাল্লাহ এগুলো তুমি পারবা ওকে আমরা শুরু করে দিই পদার্থের অবস্থা বেসিক্যালি ভাইয়া বরফ দেখো নাই বরফ শক্ত ফ্রিজ থেকে বের করলে দেন এটাকে একটু বাইরে রেখে দাও তারপর কি হয় পানি হয়ে যায় এই পানিটাকে কোনো একটা পাতিলে নিয়ে হিট দাও গ্যাসের চোলায় কিংবা কোনো একটা চলে এটা ভাইয়া বাষ্প হয়ে যায় তাহলে নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ যে এই যে বরফ একটা পদার্থ তাই না এটা যখন ঠান্ডা তখন একদম শক্ত যখন হালকা একটু উষ্ণতা তুমি দিলা বা ঠান্ডাটা একটু কমাইলা এটা তরল হয়ে গেল দেন আবার এটাকে অনেক বেশি হিট দিলা তখন এটা ভাইয়া গ্যাসে পরিণত হয়ে গেল বাষ্পে পরিণত হয়ে গেল একই জিনিস নানান অবস্থায় থাকতে পারে তার মানে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা আছে এই অবস্থাগুলো নিয়েই হচ্ছে আমরা এই অধ্যায়টাতে জানবো আর কি যে এখানে দেখতে পাচ্ছ বরফ পানি দেন আবার বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা আচ্ছা কন্ট্রোলারটা কানেক্ট করে নিলে ভালো হয় কারণ বারবার স্ক্রিন থেকে চেঞ্জ করা ঝামেলা সো এখন ঠিক আছে অ্যান্ড অ্যান্ড একই বোরিং কাজ আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে শুরুতে তোমাদের জন্য করবো আমি শুরুতে বলে নিছি যে
বোর্ডে কোশ্চেন হবে বা বিগত বছরগুলোতে হয়ে আসছে তোমার সময় সেম হবে ঠিক আছে সো কি পয়েন্টগুলো জানতে হবে কণার গতিতত্ত্ব ব্যাপারটা কি জানতে হবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কণার এই যে একটা পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় থাকে কঠিন তরল বায়বীয় কেন অবস্থাটা চেঞ্জ হয় এটা কণার গতিতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় হ্যাঁ এটা জানা লাগবে তারপর হচ্ছে হ্যাঁ পদার্থের ব্যাপন এবং নিঃসরণ বলে দুটা জিনিস আছে সামনে জানতে পারবা আর আইডিয়া থাকলে তো হয়েছে এগুলোও কণার গতিতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় ঠিক আছে অ্যান্ড পদার্থের কিছু অবস্থা চেঞ্জ হচ্ছে কঠিন তারপর তরল মানে বরফ তারপর পানি তারপর বাষ্প ঠিক আছে এখানে এটা এটা ভাইয়া সে কঠিন থেকে তরলে কেন যাচ্ছে তরল থেকে বাষ্পে কেন যাচ্ছে পানির কথা চিন্তা করো বরফের কথা চিন্তা করো হিট দিচ্ছ কিন্তু তাপের একটা সম্পর্ক আছে এই তাপের সম্পর্কটুকু কি এটা জানা লাগবে ঠিক আছে সো তারপর হচ্ছে তুমি এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম ব্যাপন সম্পর্কে জানতে পারবা হ্যাঁ কোনো একটা পদার্থকে হিট দিলে সে দ্রুত ব্যাপৃত হয় হিট না দিলে স্লোলি ব্যাপৃত হয় এই ব্যাপারগুলো হ্যাঁ মানে তাপমাত্রা ব্যাপনকে প্রভাবিত করে কিভাবে প্রভাবিত করে এটা আমরা জানবো তারপর হচ্ছে ওই যে আমরা কঠিন পদার্থ বরফ এটা হিট দিচ্ছি গলে যাচ্ছে তারপর আবার আবার এটাকে আবার হিট দিচ্ছি এটা বাষ্পে পরিণত হচ্ছে অ্যান্ড আমরা যদি আবার এটাকে ঠান্ডা করি তাহলে কিন্তু আবার সে তরলে পরিণত হবে এটাকে যদি আমরা আবারও ঠান্ডা করি এটা কিন্তু বরফে পরিণত হবে এই প্রসেসটাকে বলে যে গলাচ্ছ হিট দিয়ে বরফকে এটাকে বলে গলন দেন এটাকে যখন তুমি আবার বাষ্পে পরিণত হয়েছে ওখান থেকে যে আবার ঠান্ডা করতে করতে যখন কঠিন নিয়ে আসো বরফে এটাকে বলা হচ্ছে ঊর্ধ্বপাতন ঠিক আছে এই ব্যাপারগুলো কেমনে কাজ করে এগুলো জানা লাগবে হ্যাঁ অ্যান্ড তরল পদার্থের স্ফুটন ওই যে পানিকে ফুটাচ্ছ এটাকে বলছে তরল পদার্থের স্ফুটন এইগুলা সম্পর্কে আমাদের ডিটেলস জানা লাগবে কঠিন পদার্থের গলন ঊর্ধ্বপাতম তরল পথের স্ফুটন আচ্ছা এটা তো একই জিনিস বললাম তারপর হচ্ছে আমাদের চারপাশে ঘটে এমন কিছু ঘটনাকে আমরা রসায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারবো রসায়ন যেন কি বলছিলাম প্রথম ক্লাসে ভাইয়া বলছিলাম যে রসায়ন মানে হচ্ছে পদার্থের গঠন পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে কথা বলে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এই তো থার্মোমিটার জিনিসটা কিরা কি কেমনে ব্যবহার করে যে কোন কাজে ইউজ করে যে এগুলো সম্পর্কে জানো ঠিক আছে ওরকম আহামুরি কিছু না দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ আমরা শুরু করি তাইলে তাহলে আমাদের প্রথম টপিক হচ্ছে পদার্থ এবং পদার্থের অবস্থা হ্যাঁ পদার্থ জিনিসটা কি জানো তো সোজা হিসাবে আমরা আমাদের চারপাশে যা দেখি এর বেশিরভাগই পদার্থ হ্যাঁ আর এটা তো আমরা বোঝার জন্য বলি বাট রসায়নের ভাষায় কিংবা পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় পদার্থ মানে হচ্ছে ভাইয়া যার ভর আছে হ্যাঁ যে জায়গা দখল করে এটা একটু মাথায় রেখো জায়গা দখল করে আমি ছোটো করে লিখে দিচ্ছি এবং যাকে বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে যেমন এটাকে এই যে এটাকে বল দিচ্ছি সে আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে না এই ব্যাপারটুকু হচ্ছে বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে ঠিক আছে বাধা দেয় এই তিনটা বৈশিষ্ট্য যাদের আছে তারাই হচ্ছে পদার্থ মানে ক্যাথাবি ভাষায় আর কি সহজ ভাষায় আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি অনুপরমাণু দিয়ে তৈরি অ্যানিথিংই পদার্থ ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ভাইয়া পদার্থের অবস্থা ওই যে বললাম পানি দেখো নাই ঠান্ডা হইলে বরফ তুমি একটু হিট দিলা তারপর পানি মানে তরল তারপর হচ্ছে আবার হিট দিলা এটা বাষ্প হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখো একই জিনিস তিনটা অবস্থায় থাকতে পারতেছে সো আমাদেরকে পদার্থের এই টপিকটা তো পদার্থের অবস্থা সম্পর্কে জানবো ছোট্ট করে যদি বলি এরকম বরফ কিংবা পানি কিংবা জলীয় বাষ্প এগুলা যেমন আচ্ছা ষাটটা বেজে গেছে আমি আলাম দিয়ে রেখেছিলাম তোমরা যারা আমাদের ম্যানটোরিং প্রোগ্রামে আসো আমাদের এস এস সির বেসিক্যালি আমি ষাটটা থেকে আটটায় তোমাদের ফোনগুলো রিসিভ করি সো ওইটার জন্য আলাম দিয়ে রেখেছিলাম আর কি আচ্ছা হোয়াট এভার আচ্ছা সো পদার্থের ভাইয়া কয়টা অবস্থা এই যে বরফ দেখে বুঝতে পারতেছো একটা অবস্থা হচ্ছে ভাইয়া কঠিন একটা অবস্থা হচ্ছে ভাইয়া তরল আর একটা অবস্থা হচ্ছে বাষ্প ঠিক আছে এটা তুমি জানো আমার বলার আগেই জানো নিজের চোখেই দেখছো ফ্রিজ আসে তোমাদের পাশে আরেকটা অবস্থা আছে ওই অবস্থাটাকে বলছে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা কিংবা প্লাজমা অবস্থা ওইটা নিয়ে এখন মাথা না ঘামাইলো চলবে এই ক্লাসে হ্যাঁ এখন তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে পদার্থের কয়টা অবস্থা তিনটা কঠিন তরল এবং বায়বীয় আমার বাষ্প না লিখে এখানে লেখা উচিত কঠিন তরল কিংবা গ্যাসীয় কিংবা বায়বীয় ঠিক আছে আচ্ছা ডান ওকে এটা যদি মনে না থাকে ওই বরফ পানি এবং বাষ্প ওই তিনটা দিয়ে মনে রাখবে আচ্ছা সো এই যে আমরা আমরা কিন্তু পদার্থের সংজ্ঞাটা জেনে নিলাম হ্যাঁ যার ভর আছে জায়গা দখল করে বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে তাকে পদার্থ বলে তুমি বইয়ের সংজ্ঞাটা পাবা 
তো মার্ক করে নাও তুমি জাস্ট এই পার্টটাতে যাও আমি তোমাকে প্রত্যেকটা পার্টের কোন কোন কি পয়েন্টসগুলো দাগাই নিতে হবে এখানে লিখে দিব বা মেনশন করে দেবো মুখে কিংবা বলে দিব তুমি দাগায় নাও হ্যাঁ সাথে সাথে দাগাই নিবা এগুলো থেকে আমি যে কি পয়েন্টসগুলো তোমাদেরকে বলে দিব ওখান থেকে কিন্তু বোর্ডে আমসে কি হবে ওখান থেকে কিন্তু বোর্ডের ক খ গ ঘ কোয়েশ্চেন হবে সো বি কেয়ারফুল আমি যা বলবো সাথে সাথে নোট ডাউন করে ফেলবো বইয়ে দাগায় নিবা অ্যান্ড এই যে আমি কিন্তু পাঠ বাই পাঠ আঁকাবো টু পয়েন্ট ওয়ান তারপর টু পয়েন্ট টু এইভাবে যাব সো তুমি কিন্তু এই ক্লাসটা বইটা খুলে নিয়ে তারপর করতে পারো কারণ পাঠ বাই পাঠ যাবো তো প্রত্যেকটা পাঠের তুমি এই পাঠটা আমি টু পয়েন্ট ওয়ান পড়াচ্ছি সো তুমি টু পয়েন্ট ওয়ানটা দেখো দেখে ওই টু পয়েন্ট ওয়ানটা রিডিং দিয়ে ফেলো বা টু পয়েন্ট ওয়ানের কি পয়েন্টগুলো দাগায় ফেলো দেন পরের পাঠে গেলে ওই পাঠটুকু দেখে তুমি বই থেকে ওই অংশটুকু পড়ে ফেলো হ্যাঁ আমি আগাইতে পারো আচ্ছা তাহলে এটা আমাদের গেল পদার্থের সঙ্গে এইবারে হচ্ছে যে বললাম যে পদার্থের তিনটা অবস্থা আছে কঠিন তরল এবং গ্যাস এই তিনটা অবস্থায় হ্যাঁ পদার্থের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যগুলো চেঞ্জ হয় হ্যাঁ অবস্থা অনুযায়ী যেমন সব পদার্থরই হ্যাঁ ভর থাকে তাই না যেমন আমি বরফ পানি এবং হচ্ছে বাষ্প এই তিনটার উদাহরণ দিই দেখো ভাইয়া বরফেরও কিন্তু ভর আছে ঠিক আছে আমি অন্য কোনো কালার নিব আচ্ছা এটা কন্ট্রাস্টিং একটা কালার নেই ভাইয়া বরফটাকে গলায় পানি করলা এটারও কিন্তু ভাই একটা ভর আছে হ্যাঁ এটার ভর আছে অ্যান্ড পরে পানিটাকে হিট দিয়ে গ্যাসে পরিণত করলো এটারও ভাই একটা ভর আছে তো ভাই একটা জিনিস দেখো বরফ এটা নির্দিষ্ট একটা আকার আছে মেবি কিউব আকারের বা যে কোনো শেপের হইতে পারে আইসক্রিম শেপের আকার আছে কিন্তু ভাই একটা জিনিস দেখো তো পানি এটাকে যখন গলায় তুমি পানি তরল করলা পানিটাকে তুমি গ্লাসে রাখো গ্লাসের আকার ধারণ করতেছে তুমি হচ্ছে বোতলের ভেতরে রাখো বোতলের আকার ধারণ করতেছে তুমি একটা শিশির ভেতরে রাখো তুমি পানিটাকে পানিটাকে এরকম শেপের কোনো একটা পাতিলে রাখলা এটার আকার ধারণ করবে বা তুমি হচ্ছে এরকম শেপের একটা পাতিলে রাখলা হ্যাঁ এটার আকার ধারণ করবে কিংবা তুমি হচ্ছে এরকম শেপের একটা পাতিলে রাখা এটার আকার ধারণ করবে তার মানে কি বুঝলো ভাইয়া পানির কিন্তু কোনো আকার নাই এটা একটু মাথায় রেখো বাট বরফ এখানে রাখো সে কিউবি থাকবে এখানে রাখো সে কিউবি থাকবে এখানে রাখো সে কিউবি থাকবে ঠিক আছে এবার সে গ্যাসের কথা চিন্তা করো ভাইয়া গ্যাস গ্যাসেও গ্যাসও কিন্তু সেম তুমি গ্যাসটাকে এটাতে রাখো এই শেপটা ধারণ করবে এই আকারটা ধারণ করবে এটাতে রাখলে এটা এটাতে রাখলে এটা সো গ্যাসেরও কিন্তু ভাইয়া কোনো আকার নাই এটা একটু কাইন্ডলি ভাইয়া মাথায় রেখো কেমন ওকে তা তারপর ভাইয়া এই যে দেখো এই যে বরফ ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা আয়তন আছে আয়তন আয়তন জিনিসটা কেমনে বুঝবা সে যতটুকু জায়গা দখল করে এটা হচ্ছে আয়তন কোনো পদার্থে আয়তন মানে কি সে যতটুকু জায়গা দখল করে ওইটাই হচ্ছে তার আয়তন ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া তুমি এই যে বরফ এখানে রাখো সে যতটুকু জায়গা দখল করবে এখানেও একই এখানেও একই বাট ভাইয়া তরলের কথা চিন্তা করে দেখো তরলের তরলের ক্ষেত্রেও সেম তুমি হচ্ছে এই এখানে তুমি মনে করো হাফ লিটার পানি নিলা সে এখানে যদি হাফ লিটার জায়গা দখল করে এখানে হাফ লিটার করবে এখানে হাফ লিটার করবে যদি শেপটা আকারটা ভিন্ন রকম হবে ঠিক আছে বাট সে কিন্তু হাফ লিটার মানে আধা লিটার দুধ কিংবা পানি এখানে যা ওইখানেও তা ওইখানেও তা বাট ভাইয়া এই যে গ্যাস গ্যাসের ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখো গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা ভাইয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে গ্যাসে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো আয়তন নাই তুমি একটু গ্যাস নাও হ্যাঁ মানে মনে করো জলীয় বাষ্প পানিটাকে হিট দিয়ে জলীয় বাষ্প পরিণত করলো এরকম ছোট একটা পাতিলে রাখো এটার ভেতরে যদি বরফ রাখি তাহলে তুমি চিন্তা করে দেখো বরফটা কিন্তু আগের মতো এতটুকুই থাকবে সেম বরফটাকে বড় একটা পাতিলে নিয়ে যাও সে কিন্তু এই আগের সাইজটাতেই থাকবে ঠিক আছে সে কিন্তু তার সাইজ কিন্তু চেঞ্জ হবে না হ্যাঁ আমি দেখাই এটা তোমাদেরকে সে আগের সমানই থাকবে বাট ভাইয়া তুমি গ্যাসকে নাও গ্যাসকে নিয়ে তুমি এখানে রাখো গ্যাস কিন্তু এই পুরাটা পাতিল জুড়ে ছড়াই ছিটাই থাকবে তাহলে এখানে গ্যাসটার আয়তন দেখো অতটুকু মানে সে অতটুকু জায়গা দখল করলো না অতটুকু বাট এই সেম পরিমাণ গ্যাসকে তুমি এখানে দাও সে কিন্তু এই পুরা পাতিল জুড়ে জায়গা দখল করবে তাহলে এখানে দেখো সে কতটুকু জায়গা দখল করতেছে আগের তুলনায় বেশি বাট পরিমাণ কিন্তু চেঞ্জ করে নেই তার মানে তুমি দেখতেছো এই গ্যাস সে কিন্তু এখানে একই পরিমাণ গ্যাস এখানে একটা আয়তন এখানে অন্য একটা আয়তন তরলের ক্ষেত্রে চিন্তা করো তুমি এখানে হাফ লিটার পানি দিলা এই হাফ লিটার পানি এটাতে ঢেলে দাও এখানে কিন্তু হাফ লিটারই হবে ভাইয়া যদিও শেপটা চেঞ্জ হবে বাট হাফ লিটারই হবে ঠিক আছে বাট গ্যাস এখানে এতটুকু অল্প একটু জায়গা দখল করতেছে এখানে বড় জায়গা পেয়েছে পুরো জায়গাটা দখল করে ফেলতেছে তার মানে ভাই একটু মনে রেখো গ্যাসের কোনো আয়তন নেই হ্যাঁ 
এই চারটা থেকে প্রচুর কোশ্চেন এটা মাথায় রাখো ঠিক আছে কঠিন তরল গ্যাস সবগুলোরই ভর আছে আকার আকার আছে অনলি কঠিন পদার্থের ঠিক আছে তরল পদার্থেরও কোনো আকার নাই গ্যাসীয় পদার্থেরও কোনো আকার নাই আয়তনের কথা যদি চিন্তা করি ভাইয়া আয়তন কঠিনের আছে তরলের আছে বাট গ্যাসীয়র নাই ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো আমরা তাহলে নেক্সট টপিকে যাই আচ্ছা এখানে যে জিনিসটা বোঝা লাগবে তোমার সেটা হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে বরফ বরফ মানে কি আসলে ভাইয়া এইচ টু ও না কিংবা পানি মানে কি এইচ টু ও কিংবা জলীয় বাষ্প মানে এইচ টু ও ঠিক আছে সো আমি এরকম বরফ মানে হচ্ছে ছোট ছোট কণা পানির ছোট ছোট কণা সো বরফের ভেতরে যেটা হয় হ্যাঁ পানির ছোট ছোট কণাগুলা এরকম 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 কাছাকাছি থাকে এরকম কাছাকাছি থাকে এরকম কাছাকাছি থাকে প্রত্যেকটা পদার্থ এরকম ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরি ঠিক আছে এই কণাগুলার নাম তুমি এই কণাগুলার একটা সুন্দর নাম আছে অনু ঠিক আছে এই কণাগুলোকে আবার ভাঙলে পাওয়া যায় হচ্ছে পরমাণু ওকে আচ্ছা সো একটা পদার্থের মধ্যে এই অণুগুলা একটা পদার্থ কি দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরি অণু দিয়ে তৈরি হ্যাঁ সো এই অণুগুলা যখন একটা পদার্থ যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন ওই পদার্থের অণুগুলো এরকম কাছাকাছি থাকে যেমন বরফ আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বরফ ঠিক আছে এখন এগুলো কেন কাছাকাছি থাকে এটার উত্তর হচ্ছে এই যে আন্তকণা আকর্ষণ বল এই একটা কণা আর একটা কণাকে আকর্ষণ করে আকর্ষণ করে একটাকে আর একটা কাছে টেনে ধরে রাখে টেনে ধরে রাখলে এগুলো একসাথে থাকে শক্ত হয়ে থাকে বরফ ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রেখো তাইলে পদার্থের ভেতরের কণাগুলোর মধ্যে বা কি থাকে আন্তকণা আকর্ষণ বল এটা একটু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এই আন্তকণা আকর্ষণ বল দিয়ে পদার্থের কঠিন তরল এবং বায়বীয় অবস্থাকে সুন্দর মতো ব্যাখ্যা করা যায় তুমি যখন এই বরফটাকে হিট দাও তখন সে কেন তরল হয়ে যায় কারণ হিট দেওয়ার কারণে এই এগুলোর মধ্যে যে আন্তকণা আকর্ষণ বলতে আসে না এটা কমে যায় কথা বুঝছ হিটের কারণে হিট দেওয়ার কারণে কমে যায় কমে গেলে আকর্ষণ কমে গেলে কি হবে কণাগুলার দূরত্ব বেড়ে যাবে কণাগুলা এলোমেলো হয়ে যাবে দূরত্ব বেড়ে যাবে এরকম এরকম এলোমেলো হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম এলোমেলো হয়ে যাবে আগের তুলনায় দূরত্বটা বেড়ে যাবে অ্যান্ড আন্তকণা আকর্ষণ বলটা কমে যাবে এই অবস্থা হচ্ছে ভাইয়া কি তরল তুমি ফার্দার আরও হিট দাও ফার্দার আরও হিট দিলে কি হবে এই কণাগুলোর মধ্যকার আকর্ষণ বল আন্তকণা আন্ত মানে বুঝো তো একটা কণার সাথে আরেকটা কণার আকর্ষণ বল আন্ত ঠিক আছে আন্তনগর ট্রেন মানে বুঝো তো একটা সিটি থেকে আরেকটা সিটিতে যাওয়ার ট্রেন এরকম আন্তকণা মানে হচ্ছে একটা কণার সাথে আরেকটা কণার আকর্ষণ বল ঠিক আছে এর একটু মাথায় রেখো সো তুমি এটাকে আবার হিট দাও ভাইয়া আবার হিট দিলে যেটা হবে এই কণাগুলো একদম এবার এইবার এই কণাগুলার মাঝখানে হিট দিলে হিট নিতে নিতে গরম হইতে 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 এগুলোর ভেতরকার যে আন্ত কোনো আকর্ষণ বল আছে একদম জিরো হয়ে যাবে কোনো আকর্ষণ থাকবে একটা কোনো আরেকটার সাথে কোনো আকর্ষণই থাকবে না কমপ্লিটলি মুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম অনেক দূরে দূরে চলে যাবে কোনো আকর্ষণ না থাকলে এরকম অনেক দূরে দূরে চলে যাবে ঠিক আছে এরকম অনেক দূরে দূরে চলে যাবে এই অবস্থা হচ্ছে ভাইয়া গ্যাসি অবস্থা ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রেখো সো আন্ত কোনো আকর্ষণ বল দিয়ে কঠিন তরল এবং বায়বীয় অবস্থা আমি এক্সপ্লেন করলাম ভাইয়া একটু মাথায় রেখো কঠিনের ক্ষেত্রে আন্ত কোনা আকর্ষণ বলটা সবচাইতে বেশি এই জন্য একদম কাছাকাছি থাকে তরলে একটু কমে যায় বায়বীয়তে একদম থাকেই না এই জন্য একদম ছড়ায় ছিটা চারপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকে এখানে একটা জিনিস ভাইয়া তোমাদেরকে বলে রাখি কঠিন পদার্থ তুমি চাপ দাও কঠিন পদার্থকে চাপ দাও হ্যাঁ তার আয়তনটা কিন্তু কমে যাবে মানে ছোট হয়ে যাবে তারপর তরলের ক্ষেত্রে ভাইয়া এটা একটু মাথায় রাখতে হবে তরলের ক্ষেত্রে তরল তুমি মানে তুমি হচ্ছে একটা স্পঞ্জকে চাপ দাও দেখবে আয়তন ছোট হয়ে যাচ্ছে বাট তুমি পানিকে চাপ দাও কি হওয়ার কথা ছিল আয়তন কমে যাওয়ার কথা ছিল না পানিটা কিন্তু আয়তন না কমে আয়তনটা বেড়ে যায় ছড়ায় যায় তো এটা একটু মাথায় রেখো কঠিন পদার্থ তুমি চাপ দিচ্ছ আয়তন কমে যাবে বায়বীয় পদার্থ এখানে চাপ দাও এখানে চাপ দাও এগুলো সংকুচিত হয়ে যাবে আয়তনটা কমে যাবে বা তরলের ক্ষেত্রে ভাই এটা ভিন্ন এটা একটু মাথায় রেখো তরলের ক্ষেত্রে চাপ তুমি এটাকে চাপ দিস হ্যাঁ চাপ দিস কণাগুলা এই কিছু হয়তো কাছাকাছি আসতেছে বাট কিছু কণা দূরে চলে যাবে এটা একটু মাথায় রেখো তরলের ক্ষেত্রে চাপে আয়তন বাড়ে আর বাকি দূরের ক্ষেত্রে কমে হ্যাঁ এই ছিল হচ্ছে এই পদার্থ পদার্থের যে তিনটা অবস্থা এবং এই তিনটা অবস্থার অ্যাকচুয়ালি ভেতরকার কাহিনী 
ঠিক আছে সো এখানে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ এবং গ্যাসীয় পদার্থ এইগুলা নিয়ে বলে ফেলছি তো তাই না কঠিন পদার্থ আমরা এই যে এখানে আলোচনা করে ফেলছি এই যে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে কঠিন তরল এবং বায়ু তিনটা পদার্থ নিয়ে আমাদের কথা হয়ে গেছে আমরা তাহলে এবার বা এখানে আর কিছু বলা যায় কিনা আমি একটু দেখি ইয়া আমাদের সব কিছু বলা হয়ে গেছে আমরা আবার নেক্সটে যাই কণার গতি তত্ত্ব ঠিক আছে এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা কি আমি একটু তোমাকে বুঝাই কণার গতি তত্ত্ব জিনিসটা কি ভাইয়া আমি কিছুক্ষণ আগেই তোমাদেরকে দেখালাম না বরফ মানে কি ছোট ছোট পানির কণা বা অনু এরকম কাছাকাছি আছে আমরা হয়তো খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ভাইয়া তুমি যদি এগুলোকে অনেক জুম করে অনেক কাছ থেকে হ্যাঁ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখো তখন দেখবা এই কণাগুলো না এরকম 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 কাঁপতেছে এরকম 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 কাঁপতেছে প্রত্যেকটা কণা না এরকম কাঁপতেছে প্রত্যেকটা পদার্থ যে কণাগুলো দিয়ে তৈরি অনু দিয়ে তৈরি ওই অণুগুলো ওই পদার্থটা কঠিন অবস্থায় থাকুক কিংবা তরল অবস্থায় থাকুক কিংবা গ্যাসি অবস্থায় থাকুক যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন এই কণাগুলা ভাইয়া কাঁপতে থাকে এরকম ভাইব্রেটেড হইতে থাকে ভাইব্রেশন আছে এই যে প্রত্যেকটা পদার্থের কণাগুলো মধ্যে একটা কম্পন গতি আছে এই যে তথ্যটা এটাকে বলা হচ্ছে কণার গতি তত্ত্ব ঠিক আছে এই কণার গতি তত্ত্ব দিয়েও তাহলে সুজা হিসাব যেহেতু যেহেতু এগুলোর গতি আছে প্রত্যেকটা কণার যেহেতু গতি আছে গতি থাকলে ওখানে কি থাকবে যেহেতু গতিশীল মনে রাখবা যেখানে গতি আছে ওখানে গতি শক্তি থাকবে ঠিক আছে এই যে কণাগুলা এই কণাগুলা যেহেতু কাঁপতেছে কাঁপা মানে কি গতিশীল যেহেতু এই যে কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে মনে রাখতে গতি থাকলে ওখানে গতি শক্তি থাকবে তারপরে প্রত্যেকটা কণার কি থাকে গতি শক্তি থাকে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখবা এই এই জিনিসটাকে বলেছে কণার গতি তত্ত্ব এই কণার গতি তত্ত্ব দিয়েও না পদার্থের তিনটা অবস্থাকে সুন্দর মতো ব্যাখ্যা করা যায় এই ব্যাখ্যাটাই হচ্ছে আমরা এখানে করব এই ছবিটা দিয়ে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এই যে আবার অন্ত কোনো আকর্ষণ বলে ব্যাপারটুকু আসবে যখন একটা পদার্থ কঠিন অবস্থায় থাকে তখন ওই কণাগুলার যেই গতিশক্তিটা আছে কিংবা কম্পনটা আছে কিংবা গতিটা আছে এটা না ভাই একটু কম হয় কেন কম হয় কারণ ওই যে বললাম এখানে দেখাইছিলাম তোমাদেরকে এই কণাগুলো খুবই কাছাকাছি থাকে তো মানে আন্ত কণা আকর্ষণ বলটা অনেক বেশি হয় একটা একটাকে খুবই কাছে টেনে ধরে রাখে এন্ড এটার কারণে যেটা হয় কণাগুলা নড়াচড়া করতে পারে না গতি কম হয় গতিশক্তি কম হয় ঠিক আছে যখন যখন ভাইয়া তুমি হিট দিচ্ছ কোনো একটা কণাকে যখন আমরা হিট দেই তখন এটার তাপমাত্রা বেড়ে যায় না কেন বেড়ে যায় যেন ভাইয়া কারণ তুমি যখন কোনো একটা কণাকে হিট দিচ্ছ হ্যাঁ তখন অ্যাকচুয়ালি কি হয় জানো এই কণাগুলা হিট কি তাপ কি একটা শক্তি না এই তাপ শক্তিটাকে এই কণাগুলো শোষণ করে কি হিসেবে শোষণ করে কিভাবে শোষণ করে নিজের যে গতিশক্তিটা আছে এটা বাড়াইতে থাকে বাড়াইতে থাকে হ্যাঁ তুমি আগে হিট দিচ্ছিল না তখন যদি সে এমনি কাঁপতে থাকে তুমি হিট দাও সে হিট থেকে শক্তিটা হিট শক্তিটাকে নিবে তাপ শক্তিটাকে নিবে নিয়ে সে তাপ শক্তিটাকে নিজের মধ্যে কি হিসেবে স্টোর করবে গতিশক্তি হিসেবে তার কম্পন বাড়তে থাকবে যত হিট দিবা ওই হিটটাকে তাপটাকে নিয়ে তার গতিটা সে বাড়াইতে থাকবে গতিশক্তিতে কনভার্টেড হইতে থাকবে কথা বুঝছো সো কঠিন পদার্থের কণাগুলার একটা গতিশক্তি আছে খুবই কম কারণ ওখানে আন্তকণা আকর্ষণ বল অনেক বেশি যখন আমরা হিট দিচ্ছি যখন আমরা তাপ দিচ্ছি আমি দেখাচ্ছি কাছাকাছি আছে যখন আমরা হিট দিচ্ছি হিট দেওয়া ব্যাপারটাকে তুমি এই চিহ্নটা দিয়ে দেখাইতে পারো হ্যাঁ যখন আমরা তাপ দিচ্ছি এই কণাগুলার কম্পন গতিশক্তি আরও বাড়তে থাকে বাড়তে থাকলে কি হয় ভাইয়া বাড়তে থাকলে যেটা হয় যেহেতু গতিশক্তি বাড়তেছে বেশি জোরে জোরে নড়তেছে আর বেশি বেশি জোরে জোরে নড়া মানে কি একটা থেকে আরেকটা দূরে চলে যাবে দূরে চলে গেলে আন্ত কোনো আকর্ষণ বলটা কমে যায় অ্যান্ড যখন তুমি আরও অনেক বেশি হিট দাও যখন তুমি আরও অনেক বেশি হিট দিচ্ছ হ্যাঁ তখন যেটা হচ্ছে এই যে দেখো এই কণাগোলা একটা থেকে আরেকটা আরও অনেক বেশি দূরে চলে যায় কেন কারণ এইখানে এখানে যতটুকু গতিশক্তি আছে তুমি যখন আরও হিট দিচ্ছ সে তার গতিশক্তিটাকে তার কম্পনটাকে আরও অনেক বেশি বাড়ায় দিবে অনেক বেশি বাড়াইলে কি হবে একটা কণা থেকে আরেকটা কণার দূরত্ব আরও অনেক বেশি বেড়ে যাবে 
ওখানে দেখা যাবে আন্তকোন আকর্ষণ বল একদমই থাকবে না কণাগুলো একটা থেকে আরেকটা আলাদা হয়ে যাবে ওই অবস্থায় হচ্ছে গ্যাসীয় কিংবা বায়বীয় অবস্থা সো এই যে পদার্থগুলো কেন কঠিন তরল এবং বায়বীয় এই তিনটা অবস্থায় থাকে কিভাবে একটা থেকে একটাতে চেঞ্জ হয় এই ব্যাপারটুকু ব্যাখ্যা করা যায় ওই যে আন্তকোন আকর্ষণ বল এবং পদার্থের গতিতত্ত্ব ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস দিয়ে আশা করি তোমরা ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছো এন্ড বইটা রিডিং পড়লে আর খরিনেটে অনেক কিছু জানতে পারবা ঠিক আছে তাইলে এই ব্যাপারটুকু আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা নেক্সটে যেতে পারি তাহলে এখানে তোমাদেরকে একটু বলে রাখি তাহলে কঠিন পদার্থের কঠিন পদার্থের মধ্যে কণাগুলোর গতিশক্তি কি সবচাইতে কম তরলে আরেকটু বেশি গ্যাসীয়তে আরও বেশি ঠিক আছে তো এটা একটু তোমরা মনে রাখবা ঠিক আছে আচ্ছা আর আন্তকোনা আকর্ষণ বল আন্তকোনা আকর্ষণ বল কঠিনের সবচাইতে বেশি তারপর তরলে তারপর গ্যাসিয়ে কিছুক্ষণ আগেই তোমাদেরকে দেখা যাবে ডান তাহলে ভাইয়া এখন তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে ক্যান বরফকে তাপ দিলে সে তরলে পরিণত হয় কারণ ভাইয়া বরফের কণাগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা ছিল এটা কি হয় কমে যায় কেন কারণ তাপ দেওয়ার সাথে সাথে কণাগুলোর গতিশক্তি বাড়তে থাকে গতিশক্তি বাড়লে একটা থেকে আরেকটা দূরে চলে যায় দূরে চলে গেলে কি আকর্ষণ বলটা কমে যায় দূরত্বটা বেড়ে যায় তখন সে তরল হয়ে যায় থকথকে হয়ে যায় ঠিক আছে তরলকে যখন তুমি আবার হিট দিচ্ছ তখন কণাগুলোর গতিশক্তি আরও বেশি বেড়ে যাচ্ছে বাড়লে যেটা হয় আন্তকোনা আকর্ষণ বলটা কমে যায় দূরত্বটা অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন সে গ্যাসি অবস্থায় চলছে ঠিক আছে তাহলে ওকে আশা করি এই যে কি পয়েন্টসগুলো বললাম এগুলো তুমি নোট ডাউন করেছো অ্যান্ড বইয়ে দাগায় নিচ্ছ তারপর আমরা ব্যাপনে যাই ব্যাপন জিনিসটা কিন্তু আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এইটে দেখে আসছো সোজা জিনিস এবং ব্যাপন কিংবা ডিফিশন মানে সোজা বাংলা কোথায় কোনো একটা জিনিস হ্যাঁ উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে ছড়ায় পড়বে এই ব্যাপারটাই ব্যাপন আমি এক্সাম্পল দিই এই যে তুমি হচ্ছে বডিতে পারফিউম দাও না স্যান্ডটা দাও না এখানে একটু প্রেস করলো কিছুক্ষণ পর দেখো সারা ঘরে এই গন্ধটা ছড়ায় পড়ছে তার মানে কি এখান থেকে ওই যে স্যান্ট স্যান্টের কণাগুলো সারা ঘরে ছড়াই পড়ছে এই প্রসেসটা হচ্ছে ব্যাপন ঠিক আছে এটার একটা খুবই খুবই ক্যাতাবি একটা সংজ্ঞা আছে সংজ্ঞাটা তোমাদেরকে এক্সাম হলে জানতে চাইবে সো এটা একটু মাথায় রাখবা কোনো একটি পদার্থের আচ্ছা একটা এই একটা জিনিস দেখো তুমি যে স্যান্টের কথাটা মনে রাখলে সংজ্ঞাটা মনে রাখতে পারবা স্যান্টের কণাগুলো যে সারা ঘরে ছড়াই পড়ছে তুমি ছড়াইতে বলছো হ্যাঁ নিজে নিজে ছড়াইছে এই যে নিজে নিজে ছড়ানো এই ব্যাপারটুকুকে বলা হচ্ছে স্ফূর্ত শতস্ফূর্ত ভাবে অ্যান্ড এখানে স্যান্টের কণাগুলো অনেক বেশি ছিল আর সারা রুমে কম ছিল এই যে বেশি থেকে কমের দিকে ছড়াইছে তাই না এটা মনে রাখবো তাই ব্যাপনের সংজ্ঞা হচ্ছে এই বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে কোন পদার্থের কণাগুলোর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার যে প্রক্রিয়া তাই হচ্ছে ব্যাপন ঠিক আছে আশা করি ব্যাপন নিয়ে তোমাদের আর কোনো ঝামেলা হবে না এখানে এখানে তোমাদেরকে বেশ কিছু ব্যাপন সম্পর্কে বেশ কিছু জিনিস তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ভাইয়া তুমি হচ্ছে ঠান্ডা পানিতে ঠান্ডা পানিতে একটু চিনিগুলো আবার একটু তুমি গরম পানিতে চিনিগুলো ভাইয়া কোথায় চিনিটা দ্রুত মিশবে অবশ্যই গরম পানিতে তাইলে এটা একটু মাথায় রাখবা ঠান্ডা তরলে ব্যাপনের হার গরম তরলে ব্যাপনের হারের চাইতে কম হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখো তারপর এবারে ভাইয়া তুমি পানির মধ্যে একটু মনে করো হচ্ছে কোনো একটা রং দিলা তরল রং ঠিক আছে আবার এই তুমি পানির মধ্যে একটু লবণ দিলা লবণটা হচ্ছে কঠিন হ্যাঁ তুমি আমাকে বলো কোনটা তাড়াতাড়ি পানিতে মিশবে অবশ্যই তুমি একটু কয়েক ফুটা রং দিস মনে করো হচ্ছে ওই যে নীল আসতো না ওই যে কাপড়ে সাদা কাপড়ে নীল দেয় না তুমি নিজেই এই এক্সপেরিমেন্টগুলো ভাষায় করতে পারো ভাইয়া তুমি হচ্ছে এক দুইটা গ্লাস নাও দুইটার মধ্যে পানি নাও হ্যাঁ দুইটা টেম্পারেচার সেম রাখো রেখে একটা গ্লাসের মধ্যে একটা গ্লাসের মধ্যে তুমি ভাই নীল দাও ঠিক আছে আর একটা গ্লাসের মধ্যে তুমি একটু লবণ দাও তুমি দেখবা লবণটা মিশতে অনেক টাইম লাগতেছে ছড়াই পড়তে বাট নীলটা সাথে সাথে মিশে যাবে তার মানে ভাইয়া তরলের মধ্যে তরলের ব্যাপন হার বেশি তরলের মধ্যে কঠিনের ব্যাপন হার কম 
এগুলো তোমরা নিজেরাই বাসায় পরীক্ষা করে দেখতে পারো ঠিক আছে এটাও এটাও তোমরা করে দেখতে পারো তোমরা গরম পানি না ঠান্ডা পানি না দুইটার মধ্যে একটু লবণ দাও দেখবা গরমটাতে তাড়াতাড়ি মিশে গেছে ঠান্ডাটাতে দেরিতে মিশতেছে হ্যাঁ ওকে এই কয়েকটা পয়েন্ট তোমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে আমরা এখানে যে একটা পরীক্ষণ আছে এই যে এটা জাস্ট আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাইছে পানিতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ব্যাপন এই যে দেখো এটা হচ্ছে তোমার পানি এটা এখানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট নেওয়া হয়েছে একটাতে এটা হচ্ছে ঠান্ডা পানি এটা হচ্ছে গরম পানি দেখো ঠান্ডা পানিতে পুরোপুরি ছড়ায় নেই বাট গরম পানিতে ছড়ায় গেছে গরমে তরলের ব্যাপনের হারটা একটু বেশি হ্যাঁ এটা তো বেশি এটা তো কম এটা মাথায় রাখো আচ্ছা এটা আমাদের দেখানো শেষ এখানে এক্সপেরিমেন্টটা তোমাদের বইয়ে এই যে পরীক্ষণ একে এক্সপ্লেন করা আছে মূল কথাটুকু বলে দিচ্ছি এতটুকু বুঝছো না অবশ্যই তুমি হচ্ছে ওইটা পড়লে বুঝবে আচ্ছা ভাই এখানে কিন্তু পদার্থের ওই যে গতিতত্ত্ব কণার গতিতত্ত্বের ব্যাপারটা আছে ভাইয়া এখানে স্লোলি ছড়াচ্ছে এখানে কেন দ্রুত ছড়াচ্ছে গরমে কারণ ভাই গরম মানে কি ওখানে হিট ওখানে এটা এটা গরম মানে কি এখানে হিট বেশি দেওয়া হয়েছে এখানে হিট কম দেওয়া হয়েছে এখানে হিট বেশি মানে কি এখানে কণাগুলোর কি গতি বেশি ভাইব্রেশন বেশি গতিশক্তি বেশি গতিশক্তি বেশি হলে কি বেশি নড়াচড়া করবেন বেশি তাড়াতাড়ি চারপাশে ছড়াই পড়বে কমন সেন্স এটাকে কিন্তু গতিতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় এই যে আবার ওই যে বললাম না তুমি হচ্ছে এটা তো তোমাদেরকে এক্সপ্লেনই করলাম যে তরলের মধ্যে একটু নীল দাও দেখো দ্রুত ছড়াই পড়তেছে সেম তরলে তুমি একটু লবণ দাও দেখবো স্লোলি ছড়াচ্ছে ঠিক আছে এই এক্সপেরিমেন্টটুকু তোমাদের বইয়ে ব্যাখ্যা করেছে তুমি পরে নিলেই বুঝতে পারবো হ্যাঁ অ্যান্ড নিজে ডেফিনেটলি বাসায় করার চেষ্টা করবা আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস এইটা এইটা এটা ভাই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এখান থেকে সিকিউ হবে এম সিকিউ হবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমরা কি করলাম ভাইয়া এখানে আমরা একটা এরকম টিউব নিলাম হ্যাঁ টিউব নিলে নিয়ে টিউবের এই প্রান্তের মধ্যে ওই যে তোলা আসে না তোলা রুই তোলাটাকে আমরা একটা পদার্থ আছে এইচ ঠিক আছে এটা একটা এইচ হচ্ছে অ্যাসিড পানিতে মিশালে এটা অ্যাসিড হয়ে যায় সামনে অ্যাসিড খার নামে একটা চ্যাপ্টার আছে ওই চ্যাপ্টারে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো ঠিক আছে এই অ্যাসিড এসিডের মধ্যে তোলাটা ভিজায় এখানে লাগাই দিলাম তাহলে কি হবে এখান থেকে এইচসিএল এইচসিএল বের হয়ে সামনে যাইতে থাকবে তাই না মানে ব্যাপিত হইতে থাকবে কারণ তোলাটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এইচসিএল এর কণা আছে আর এইদিকে এইচসিএল এর কণা নাই তাহলে কি হবে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে এইচসিএল এর কণাগুলো যাইতে থাকবে এরকম এই কণাগুলো এদিক বরাবর যাইতে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে যেটা আছে এখানে হচ্ছে একটা তোলার মধ্যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে একটা খার ঠিক আছে তোমরা ছোট্ট করে মনে রাখতে পারো এসিড এবং খার একটা একটা উল্টা ঠিক আছে একটা একটা শত্রু এরকম মনে করতে পারো হোয়াট এভার সো ওই যে সাপে নেওয়ালে যেরকম সম্পর্ক এরকম তুমি মনে রাখতে পারো সামনের ক্লাসে এগুলো একদম স্পেসিফিক রাসায়নিক পরিচয় তুমি জানতে পারবা ঠিক আছে এখানে এই যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে এই তোলাটা চুবায় এটা রাখা হয়েছে এখানে দেখা যাবে এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হবে কারণ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিছুক্ষণ পানিতে মিশাই তখন ওখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে এই তুমি তুলাটাকে পানিতে চুপে উপরে তুলে ফেললো না তখন এই তুলা তুলাটা শুকাইতে থাকবে না শুকাইলে ওখান থেকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ডেঙ্গে অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করবে সো এখান থেকে যেটা হবে অ্যামোনিয়ার কণা অ্যামোনিয়ার কণা এই দিকে ছুটতে থাকবে সো অ্যামোনিয়ার কণা যে দিকে ছুটতে থাকবে তার মানে এই যে এখানে অ্যামোনিয়ার কণা বেশি এদিকে কম মানে এদিকে ঘনত্ব বেশি এদিকে কম বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে অ্যামোনিয়ার কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাপিত হইতে থাকবে ছড়ায় পড়তে থাকবে এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে এনএইচ থ্রি এবং এইচ সি এল এই দুইটার মধ্যে কে বেশি পথ অতিক্রম করবে এইচ সি এল নাকি এনএইচ থ্রি বা কে দ্রুত ব্যাপিত হবে এনএইচ থ্রি নাকি এইচ সি এল যে দ্রুত ব্যাপিত হবে সে বেশি পথ অতিক্রম করবে আর যে কম যে স্লোলি ব্যাপিত হবে সে কম পথ অতিক্রম করবে এখানে টেস্টিপ্টের ভেতরে যে কাহিনিটা হয় সেটা হচ্ছে ভাইয়া এনএইচ থ্রি এনএইচ থ্রি এদিক থেকে আসে এইচ সি এল এদিক থেকে আসে এসে দুইটা এই এইচ সি এল এবং এনএইচ থ্রি একসাথে মিশে নতুন একটা পদার্থ উৎপন্ন করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অ্যাকচুয়ালি ধোঁয়ার মতো দেখতে 
সো এখানে একটা দুইটা যখন একটা জায়গাতে মিক্স আস্তে 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 যখন একটা জায়গাতে এটা মিশে যায় তখন ওখানে ধোয়ার মতো তৈরি হয় ঠিক আছে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া এই ধোয়াটা মাঝামাঝি তৈরি না হয়ে একটু এই পাশে কেন তৈরি হলো এটার পিছনেই ব্যাপন এবং ব্যাপন হার ব্যাপারটা জড়িত ভাইয়া এটা একটু এই পাশে হওয়ার কারণটা হচ্ছে যখন এইচ সিএল দিতে যাচ্ছে এইচ সিএল খুবই স্লোলি 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 যাচ্ছে আর এন এইচ সি অনেক 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 দ্রুত আসতেছে সো এইচ সিএল এখানে আসতে আসতে এন এইচ সি এখানে চলে আসছে তার আগেই এন এইচ সি দ্রুত ছড়ায় এটার ব্যাপন হার বেশি এইচ সিএল স্লোলি ছড়ায় এর ব্যাপন হার কম কথা হচ্ছে কেন ভাইয়া এন এইচ থ্রি এর ব্যাপন হার কেন কম এইচ সি এল এর কেন বেশি মাঝামাঝি বিক্রিয়া না করে একটু এই পাশে কেন বিক্রিয়াটা হইল কেন এইটার উত্তরেই আমরা এখন জানব আমরা জানবো হচ্ছে ব্যাপন হার কিসের উপর নির্ভর করে ভাইয়া কোনো একটা পদার্থের ব্যাপন হার নির্ভর করে তার ভরের উপর যদি ভর বেশি হয় সে খুব স্লোলি ব্যাপিত হবে মানে মোটা মানুষজন কিংবা ভারী জিনিসপত্র স্লোলি মুভ করে না আর যদি কোন একটা পদার্থের ভর কম হয় পাতলা হালকা সে খুব অনেক দ্রুত মুভ করতে পারে ছড়াইতে পারে সো ভাইয়া যার ভর বেশি তার ব্যাপন হার কম যার ভর কম তার ব্যাপন হার বেশি মানে ব্যাপন হার হচ্ছে ভরের সাথে ব্যস্তানুপাতিক কীরকম ব্যস্তানুপাতিক ভরের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক হ্যাঁ এটা এক্সামে আসবে অ্যান্ড এটা একটু প্লিজ মাথায় রেখো ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো ভাইয়া আমরা তোমরা সামনের চ্যাপ্টারগুলোতে কোনো একটা পদার্থের আণবিক ভর কিংবা ভর বের করা শিখবা ঠিক আছে সো এখানে আমি একটু বের করে দেখাচ্ছি তোমার না বুঝলেও সমস্যা নাই হাইড্রোজেনের ভর হচ্ছে ওয়ান ক্লোরিনের ভর হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এগুলোকে বলে হচ্ছে আচ্ছা কী ভর আণবিক পারমাণবিক হ্যান ত্যান আপেক্ষিক সামনে চ্যাপ্টারগুলোতে জানতে পারবে ছোটো করো তাহলে এই সেলের টোটাল ভর কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এখানে ভাইয়া এনএইচ থ্রির ভর কত দেখো তো নাইট্রোজেনের ভর হচ্ছে ফোরটিন হাইড্রোজেনের একটার ভর হচ্ছে ওয়ান তিনটার হচ্ছে থ্রি তাহলে কত হইল সেভেনটিন তাহলে ভাই দেখো এখানে কে পাতলা এনএইচ থ্রি তার ভর কমে যেন সে দ্রুত ছড়ায় পড়ছে তার ব্যাপন হার বেশি এনএইচ সিএলের ভর বেশি ছিল এই জন্য তার ব্যাপন হার এনএইচ থ্রির চেয়ে কম ঠিক আছে এটা আশা করি তোমাদের মাথায় থাকবে হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখো অ্যান্ড এই ব্যাপারটুকু পুরোটা তোমার বইয়ে এক্সপ্লেনটুকু এক্সপ্লেন করা হয়েছে তুমি পড়ে নিলে আরও ভালো আইডিয়া পাবা ঠিক আছে বাট আমি যেই পয়েন্টগুলো বলে দিলাম যেই পয়েন্টগুলো মার্ক করে দিলাম এটা একটু কাইন্ডলি নোট ডাউন করে রাখো এখানে আরও একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে এই যে এইটা থেকে যে ভাইয়া তোমাদের কি পরিমাণ কোয়েশ্চেন হবে তোমাদের ভাইয়া কোনো আইডিয়া নেই এই যে ভাইয়া এটা তোমাদেরকে এরকম হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম দিয়ে বলবো কোনটার ব্যাপন হার বেশি অবশ্যই হাইড্রোজেনের কারণ একটা হাইড্রোজেনের ভর হচ্ছে ওয়ান দুইটার দুই আর হিলিয়াম হিলিয়ামের ভর হচ্ছে ভাইয়া ফোর বুঝতেছ তাহলে এটার ব্যাপন কম হবে ব্যাপন হার এটার বেশি হবে সো ভাইয়া আমরা কেমনে এই যে হাইড্রোজেন হিলিয়াম নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন অক্সিজেন এগুলো ভর কেমনে মনে রাখবো ভাইয়া তোমাদেরকে সামনের চ্যাপ্টারে গেলে একটু সামনে আঁকাইলে তোমাদেরকে এই যে আমাদের পুরো পৃথিবীর যা কিছু আছে সব কিছু একটা একশো আঠারোটা ছোটো ছোটো কণা দিয়ে তৈরি বা একশো আঠারোটা জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি ওগুলোকে বলা হচ্ছে পরমাণু কথা বুঝছো সো এই একশো আঠারোটার মধ্যে প্রথম ত্রিশটা একদম হাইড্রোজেন থেকে হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন এরকম করে করে জিঙ্ক হ্যাঁ এই ওয়ান থেকে এরকম করে করে থার্টি পর্যন্ত যেই কয়টা মৌল আছে এগুলার ভর তোমাদেরকে শেখা লাগবে কেমনে শিখবে এটা অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য ইজি করে দিব বা শেখা লাগবে এন ওইটা জানলে কিন্তু তুমি ইজিলি এই যে হাইড্রোজেনের ভর ওয়ান হিলিয়ামের হচ্ছে ফোর নাইট্রোজেনের একটা নাইট্রোজেনের ফোরটিন দুইটার কথা হবে টোয়েন্টি এইট একটা অক্সিজেনের সিক্সটিন দুইটার কথা হবে থার্টি টু একটা কার্বনের হচ্ছে টুয়েলভ আর একটা অক্সিজেনের হচ্ছে সিক্সটিন সো টুয়েলভ প্লাস সিক্সটিন ইন্টু টু তুমি এভাবে ভরগুলো ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবা এখানে দেখা যায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভর সবচেয়ে বেশি হয় এইটার একটু কম এটার আর একটু কম এটার আর একটু কম এটা সবচেয়ে কম এই জন্য এটার হার ব্যাপনের হার সবচেয়ে বেশি তারপর এটা তারপর এটা তারপর এটা তারপর এটা ঠিক আছে আমি বের করে দেখাবো ওইগুলোর ভর কত দেখাই চলো কার্বনের ভর হচ্ছে ভাইয়া টুয়েলভ অক্সিজেনের হচ্ছে ভাইয়া সিক্সটিন সিক্সটিন ইন্টু টু ডান এটা তুমি হিসাব করে দেখো কত হয় অক্সিজেনের সিক্সটিন 
16 into 2. Nitrogen is 14. 14 into 2. Helium is 4. And it is a hydrogen one, do it a roche two. Helium is four king, but architect to Beshi. A by a porja sharuni bolaka genishana to mother chapter to the coit and a metal chapter. Yes, we can get a porja sharuni and a metal genish papa. Who can act a short of molos protector pashe their bordas? Eh, to me the canyon. Helium is two, it is take to Beshi king before. Eh, to me the canyon. Acha. You can take a question hobby. Chica say go to mother. The lamb of the poor topic is a nishorum. Nishorum genistak. Nishorum genista, by a bapon and moto yakta genish. Take a sir. Similar genish, but it to be thick rum. Chedoche, bapon, ucho conotistan, take a nicho com conotistane. Kuno, possessor corner, shot of foot of a chore for about touch a bapon. Nishorum example day. Chedoche to break a balloon niba. Take a sir. Balloon nee, balloon to visit a kiss. Bata chasse. So it a cake a pin de futa corriba. Normally futa collet a fetter way to make any scotch step like I do. Then futa coro. Tell it like by the ticket, could be show jure. Here come, could be show jure dig de batash bear hoche. Egypt, hea, deco. Can no batash bear hoche. Belunter vetore Batasher chap beshi. And Belunir by a batasher chap com. EJ Uchochap in a bitter key Uchochap Uchochap a distant eh Nimno Chaper Stane and a mother act of a Gashio Pollard there Gashio Kimba Torol Pollard there Shoru Chidropothe Berry a porter, J. Procrea. ताके निश्चरण बोलते हैं, ठीक है सर? निश्चरण किन्तु कोठीन पौधर तेरा होगा ना? बेपन शॉप पौधर तेरा है, कोठीन, तौरल, बायोबियो, शॉबर। But निश्चरण only होगे तौरल एवं केशियो पौधर तेरा। अब वो बोली, उच्च चापी रिस्थान थे के निम्नो चापी रिस्थाने शोरु छिद्रो पौधे तौरल किंबा केशियो पौधर तेर and to be boy daga no boy shunno shangka ta dawas. Is ye patta dekho two point four dekho nishon shangka ta dawas. Ekono kule dekho. Kaise? Ye dawas. Thik ase. So kindly to mark kore na. Ita exam ash pe. Ekhane kaise nish mathe rakta hobe? Ye bhaya. Bapon. Chya mon. To be tap dille. Bapon droto hot chilo. Nishon na khetro to be tap dille. Droto nishon hobe. Thik ase. To be chhe ita kamne test korte varo. Ekta pati leer modhe. To be chhe pani na. ঠিক আছে পানি নিয়ে ফুটা করে দাও ঠান্ডা পানি আরেকটা পাতলে গরম পানি নাও ফুটা করে দাও তুমি দেখো গরম পানি যেটাতে ওই থেকে দ্রুত বের হচ্ছে পানিটা সরু ছিদ্র পথে বাট ঠান্ডাতে তো স্লোলি বের হচ্ছে হ্যাঁ তাপ প্রদানে নিঃসরণের হার বেড়েছে আচ্ছা আরো বেশ কিছু তোমাদেরকে এখানকার এই এই টপিকটার এখান থেকে যে পয়েন্টগুলো থেকে এমসিকিউ কিংবা ক কোশ্চেন হতে পারে এগুলো ক্লিয়ার করে দেই সিএনজি वही जो ओटो रिक्शा गोला गाड़ी गोला वो गोला भी तो सीएनजी था कि ना सीएनजी मानो चाहे एक्चुअली इटर तुम्हार ये जानता होगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ठीक है सर कंप्रेस्ड मानो चाहे तुम्हार प्रचुंडो चाप दिए इटके शंकुची तो करो इसे रुको अच्छा ये इटके तो इकहन तो कि तुम्हें क्या की जानता होगे � CH4. It is here. It is a canomethan. It is a chapter. 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 It is a होच्छे नेचुरल गैस सिंजी तो था क्या होच्छे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिंजी और बाशा ही सिलिंडर नहीं आशा होए ना बाशा ही सिलिंडर रहना कर जोन वो ये गलो के बोलो चे एलपीजी एलपीजी फुल मीनिंग का जानता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम गैस सिंजी तो था के मीथेन गैस और एलपीजी तो था 
আমাদের নিঃসরণ সম্পর্কে এগুলোর টপিক কেন আসলো সিএনজি যে সিলিন্ডারে থাকে ওখান থেকে সিএনজির যে নল আছে ওই নল দিয়ে খুবই সজোরে গ্যাস বের হয়ে ইঞ্জিনে যায় নিঃসরণ হয় এলপিজির ক্ষেত্রেও সেম আমরা যখন বাসার সিলিন্ডারটাকে গ্যাসের চলায় কানেক্ট করি পাইপ দিয়ে খুবই সজোরে এলপিজি বের হয়ে যেখানে আগুন জ্বলে না ওই দিক দিয়ে বের হয় এখানেও নিঃসরণ হয় সো সিএনজি অ্যান্ড এলপিজির যেই আমাদের কন্টেনারগুলো আছে ওইগুলোতে নিঃসরণ দেখা যায় আচ্ছা ওকে আমাদের পর পরের টপিক হচ্ছে মোমবাতির এই যে আমরা পদার্থের অবস্থা পদার্থের অবস্থা ব্যাপারটুকু সম্পর্কে জানছি তিনটা অবস্থায় থাকে কঠিন তরল বায়ু ভাই এমন কি কোনো ঘটনা আছে যেখানে পদার্থের তিনটা অবস্থায় দেখা যায় আছে মোমবাতির জলন এখানে তোমাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি মোম সহ আমরা যা কিছুই জ্বালাই না কেন সব ধরনের পদার্থই হচ্ছে ভাইয়া যা কিছু আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি এগুলো হচ্ছে ভাই হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন জিনিসটা কি ভাইয়া বুঝান কঠিন লাগে ভাই একদম সহজ হাইড্রোজেন এবং কার্বন দিয়ে তৈরি যে সব পদার্থ আছে না এগুলো হচ্ছে হাইড্রোকার্বন হ্যাঁ আমরা নর্মালি যে কোনো জিনিসকে আমরা জ্বালাইতে পারি বাট হাইড্রোকার্বন যেসব পদার্থ কার্বন এবং হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি ওই সব পদার্থকে জ্বালাইলে আমরা বেশি তাপ পাই বেশি শক্তি পাই এই জন্য আমরা হাইড্রোকার্বনকে জ্বালাই অ্যান্ড ভাই অলওয়েজ মনে রাখবা অলওয়েজ মনে রাখবা ভাই যে কোনো হাইড্রোকার্বন শুরুর চ্যাপ্টারে তোমাদেরকে আমি বলছি ভাইয়া যে কোনো হাইড্রোকার্বনকে যদি আমরা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জ্বালাই তাহলে ওখান থেকে ভাই আমরা কি পাবো ওখান থেকে পাবো আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড জলীয় ভাষ্প এবং আমরা পাবো শক্তি ঠিক আছে এটা একটু ভাই মাথায় রাখো এটা হচ্ছে তোমাদের এই পুরা নাইন টেনের কেমিস্ট্রির সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো অ্যান্ড দেখো মোম মোম একটা কি হাইড্রোকার্বন মোম ও কার্বন এবং হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি মোমকে যখন অক্সিজেনের উপস্থিতি হিট দিবে তখন সে জলতে শুরু করবে অ্যান্ড তখন ওখানে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হবে অ্যান্ড শক্তি উৎপন্ন হবে শক্তি কি হিসেবে পাবো আলোক শক্তি হিসেবে পাবো যেটা তোমরা পড়াশোনা করতে পারি কিংবা দেখতে পারি এবং তাপ শক্তি হিসেবে পাবো যেটা তুমি কাছে হাত নিয়ে গেলে বুঝতে পারবা হিট সো এখানে যে মোম একটা হাইড্রোকার্বন একটু মনে রাখো সো এখানে মোমের ক্ষেত্রে ভাইয়া দেখো তুমি যখন মোমের যে সলতেটা থাকে এটা তো যখন তুমি আগুন দিচ্ছ তখন অ্যাকচুয়ালি কি হিট দিচ্ছ হিটের কারণে কি হয় মোমটা গলতে শুরু করে মোমটা থাকে কঠিন গলতে শুরু করে এই যে কঠিন মোম গলতে শুরু করে হিটের কারণে তরল অ্যান্ড এই যে তরল মোমটা আছে না এখানে তো এই যে সলতেটার মধ্যে কি আগুন জ্বলে যায় এই আগুনের এই হিটের কারণে এই তরল মোমটা ভাইয়া এটা আরও হিট তরলটাকে তুমি আরও হিট দিচ্ছ এটা এখন কী হয়ে যাবে বাষ্প হয়ে যাবে অ্যান্ড বাষ্প হয়ে সে যখন উপরে উঠতে যায় তখনই ওই যে এই এখানে এই বাষ্পটা মোমের যে বাষ্পটা তৈরি হয় সেই বাষ্পটা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে এই যে মোম তার মানে এখানে মোমটাকে প্রথমে হিট দিচ্ছি সে তরল হচ্ছে ওই হিটটা ওই তরলটা আরও হিট নিয়ে সে বাষ্প হয় সেই বাষ্প অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড জলীয় বাষ্প এবং শক্তি উৎপন্ন করে তার মানে মোমের ক্ষেত্রে ভাইয়া মোম জলের ক্ষেত্রে আমরা কঠিন তরল এবং বায়বীয় তিনটা অবস্থায় দেখতে পাই এটা একটু মাথায় রাখো ঠিক আছে যে কঠিন তরল এবং গ্যাসীয় তিনটা অবস্থা দেখতে পাই এই টপিকটা ছোটো একটা টপিক ছিল যে ফর এক্সাম্পল নেক্সটে যাই এই দুটা টপিক এই এই টপিকগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ গলন জিনিসটা কি ওই যে ভাই বরফকে হিট দিচ্ছিলাম না বলে যাচ্ছিল না পানি হয়ে যাচ্ছিল না এটাই গলন স্ফুরণ জিনিসটা কি এই ভাইয়া এই যে তোমার পানিকে হিট দিচ্ছিলাম না বাষ্পে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল না এটাই স্ফুরণ মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং এই দুইটা সম্পর্কে বেশ কিছু খুঁটিনাটি জিনিসপত্র জানা লাগবে গলনের সংজ্ঞা গলনের সংজ্ঞা গলনের সংজ্ঞা কি হবে ভাইয়া কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ দিয়ে তরলে পরিণত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে গলন শেষ এবার ভাইয়া বরফ বরফকে তুমি তাপ দিচ্ছ ঠিক আছে গলা বা ভাইয়া তুমি বরফকে মাইনাস তুমি যেই তাপ দিচ্ছ বরফকে ঠিক আছে বা তুমি বরফকে গলাইতে যাচ্ছ বরফকে তুমি মাইনাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসের রাখলা বরফ গলবে না মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের রাখবা না এরকম তুমি টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ একটু একটু করে হিট দিয়ে দিয়ে টেম্পারেচারটা বাড়াচ্ছ এরকম করে দেখা যাবে যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আসবে তখনই বরফটা গলতে শুরু করে তার মানে সব টেম্পারেচারে বরফ গলে না একটা ফিক্সড টেম্পারেচার আছে ওই টেম্পারেচারটা কিংবা তার বেশি টেম্পারেচারে বরফ গলে 
সো তুমি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস দাও ওখানে বরফ গলবে বাট বরফ কোথায় গলতে শুরু করছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে বরফটা গলতে শুরু করছে এই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে হচ্ছে বরফের গলনাঙ্ক তাহলে সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রায় কোনো একটা পদার্থ গলতে শুরু করে ওটা হচ্ছে ওই পদার্থের গলনাঙ্ক গলনাঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছুক্ষণ পরে বুঝব কেন ইম্পর্টেন্ট সংজ্ঞাটা আরো সুন্দর করে দেই চারপাশে বাতাসের এই যে এখানে ওয়ান এটিএম লিখে রাখছে এটা মানে কি ভাইয়া তুমি যে বরফটাকে এখানে হিট দিবা না চারপাশে বাতাস আসছে না বাতাস বরফটাকে চাপ দিবে না নর্মালি আমাদের চারপাশে পরিবেশের বাতাসের চাপের পরিমাণ হয় হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফেরিক প্রেশার ঠিক আছে এটা এখানে ওয়ান এটিএম দিয়ে লিখছি ওয়ান অ্যাটমসফেরিক প্রেশার সো তুমি টু অ্যাটমসফেরিক প্রেশার কিংবা থ্রি অ্যাটমসফেরিক প্রেশারে বরফ কত তাপমাত্রায় গলতেছে ওইটাকে আমরা বরফের গলনাঙ্ক বলতে পারবো না আমাদেরকে দেখতে হবে ওয়ান অ্যাটমস অ্যাটমসফেরিক প্রেশার মানে স্বাভাবিক প্রেশারে আদর্শ প্রেশারে একটা বরফ কত তাপমাত্রায় গলতেছে এটাই তার গলনাঙ্ক তো সংজ্ঞাটা হবে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো একটি পদার্থ সর্বনিম্ন যেই তাপমাত্রায় গলতে শুরু করে তাকে ওই পদার্থে গলনাঙ্ক বলে ওয়ান ডিগ্রি তো গলবে টু ডিগ্রি তো গলবে বাট সর্বনিম্ন কত জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে একটু মাথায় রাখো বরফের গলনাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফেরিক প্রেশারে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা একটু মাথায় রাখো এবারে আসো স্ফুরণ স্ফুরণ মানে কিন্তু বলছি পানি কি হিট দিয়ে গ্যাসে পরিণত করতেছো এটা স্ফুরণ ঠিক আছে স্ফুরণ অঙ্ক সেম জানতে হবে সহজ জিনিস এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থকে কোনো পদার্থ যে তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু করে বা গ্যাসে পরিণত হতে শুরু করে ওই তাপমাত্রাটাকে ওই পদার্থের স্ফুরণ অঙ্ক বলে যেমন ওয়ান অ্যাটমসফেরিক প্রেশারে পানিকে যদি তুমি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে নিতে পারো হিট দিয়ে দিয়ে তাহলে সে গ্যাসে জলীয় বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করবে ওকে ডান এইবারে আসো ভাইয়া ঘনীভবন জিনিসটা কি ঘনীভবন জিনিসটা হচ্ছে ভাইয়া বরফকে হিট দিয়ে তরলে পরিণত করলা তরলটাকে হিট দিয়ে তুমি বাষ্পে পরিণত করলা এবার তুমি হিট দিচ্ছিলা তাই না হিট দিলে কি হয় বরফ তরল গ্যাস এবার তুমি হিটটা সরাই নাও ফ্রিজে নিয়ে রেখে দাও ঠান্ডা করতে থাকো ঠান্ডা করলে কি হবে সেই বাষ্প আবার তরলে পরিণত হবে তরল আবার কঠিনে পরিণত হবে রিভার্স প্রসেস হবে এই প্রসেসটাকে বলছে ঘনীভবন ঠিক আছে ইজি জিনিস বাষ্প তুমি এখান থেকে তাপ সরায় নাও তরল হয়ে যাবে এখান থেকে তাপ সরায় নাও কঠিন হয়ে যাবে এই প্রসেসটাই হচ্ছে ঘনীভবন এখানে আমরা কি বলতে পারি তাপ অপসারণ কিংবা তুমি বলতে পারো শীতলীকরণ আমি লেখা সায়েন্সের সাবজেক্ট সো লেখা নিয়ে প্লিজ কেউ কমেন্ট করো না লেখা সুন্দর করেন বোঝা গেলেই হয়েছে আমি জাস্ট দ্রুত লিখতেছি ওকে এইবারে হচ্ছে ভাইয়া আমরা দেখবো কোনো একটা কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক কেমনে নির্ণয় করতে হয় এক্ষেত্রে আমরা ইউরিয়ার গলনাঙ্ক নির্ণয় করব ঠিক আছে আচ্ছা ইউরিয়ার গলনাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য ভাইয়া তোমরা তোমাদের তোমাদেরকে যদি স্কুলে নিয়ে যায় ল্যাবে নিয়ে যায় কেমিস্ট্রি ল্যাবে তাহলে দেখবা একটা ওয়াচ ক্লাস বলে একটা জিনিস আছে এরকম হ্যাঁ বাঁকানো একটা গ্লাস আছে ওই গ্লাসের মধ্যে তুমি ইউরিয়া নিবো ঠিক আছে ইউরিয়া নিয়ে তুমি এই যে উপর থেকে একটা সুতা দিয়ে এখানে একটা থার্মোমিটার ইউরিয়ার মধ্যে রেখে দিবা এই থার্মোমিটারটা দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি কত তাপমাত্রায় ইউরিয়া গলে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারবো ঠিক আছে তারপর এই যে নিচে এই তার জালির উপর ওই ওয়াচ গ্লাসটা রেখে নিচ থেকে হিট দেবে হিট দিলে কি হবে এই ইউরিয়ার টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে বাড়তে 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 একটা পর্যায়ে ইউরিয়া গলতে শুরু করবে না যেই মুহূর্তে যেই মুহূর্তে গলতে শুরু করবে তখনই হচ্ছে এই থার্মোমিটারে তুমি হিট সরাই দিবা হিটটা সরাই দিবা তখনই এই থার্মোমিটারে কতটুকু রিডিং দেখাচ্ছে এটা দেখবা তখন দেখবা যে ওখানে ওয়ান থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে ইউরিয়া একশো তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলে যায় এটা হচ্ছে ইউরিয়ার গলনাঙ্ক এভাবে এক্সপেরিমেন্টটা তোমার বইয়ে বিস্তারিত লেখা আছে তুমি একটু পড়ে নাও হ্যাঁ আমি মূল কথাটা বলে দিলাম এই ভাইয়া কিছুক্ষণ আগেই তোমাদেরকে বলছিলাম ভাইয়া গলনাঙ্ক জিনিসটা গলনাঙ্ক জিনিসটা ভাইয়া খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কেন এখন বুঝতে পারবো ভাইয়া ইউরিয়ার গলনাঙ্ক যেন কত ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফের গলনাঙ্ক যেন কত ভাইয়া জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন বাজার থেকে তুমি ইউরিয়া কিনে আনলাম এখন তুমি বুঝতে যাচ্ছ যে এই ইউরিয়াটা কি বিশুদ্ধ নাকি বিশুদ্ধ না এটার সাথে ব্যাজ হাল আছে কিনা এইটা ব্যার করার জন্য তোমার গলনাঙ্ক লাগবে ওই যে আগের মতো করে সেম এক্সপেরিমেন্টটুকু করবা 
সেম এখানে ইউরিয়াটা ঝিট দিবা দিয়ে এটা গলনাঙ্কটা মাপবা যদি দেখো ওই ইউরিয়াটার গলনাঙ্ক 133 ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে এটা বিশুদ্ধ ইউরিয়া কারণ বিশুদ্ধ ইউরিয়ার গলনাঙ্ক 133 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাট তুমি যদি দেখো সেই গলনাঙ্কটা চেঞ্জ হয়ে গেছে 133 ডিগ্রি না অন্য কিছু তখন তুমি শিওর ধরে নিতে পারো যে এই ইউরিয়ার সাথে ভেজাল আছে এই জন্য এটা গলনাঙ্কটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এই জন্য গলনাঙ্ক ইম্পর্টেন্ট কোন একটা পদার্থের গলনাঙ্ক দিয়ে আমরা বুঝতে পারি সে পিওর নাকি ভেজাল ঠিক আছে বিশুদ্ধ নাকি অবিশুদ্ধ ওকে আচ্ছা এবং মুমের ক্ষেত্রে ভাইয়া এই যে মুম এখানে আরো একটা জিনিস ভাইয়া মাথায় রেখো সেটা হচ্ছে ভেজাল পদার্থ মানেই যেগুলো বিশুদ্ধ পদার্থ এগুলো একটা ফিক্সড গলনাঙ্ক থাকে যেগুলো ভেজাল পদার্থ ভেজাল মানে কি মিশ্রণ থাকবে মিশ্রণ পদার্থের গলনাঙ্ক কখনো ফিক্সড হয় না যেগুলো ফিক্সড হয় না যেমন ইউরিয়ার ক্ষেত্রে কত পাচ্ছে না ওয়ান থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফের ক্ষেত্রে কত পাচ্ছে না জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বাট যেগুলো মিশ্র পদার্থ বা ভেজাল ওইগুলোর ক্ষেত্রে তুমি ফিক্সড একটা ভ্যালু পাবা না তুমি এটার একটা র্যাঞ্জ পাবা দেখা যাবে ওইটা ওয়ান ফোরটি ফাইভ থেকে ওয়ান ফিফটির মধ্যে গলতেছে ফিক্সড কোনো ভ্যালু পাবা না একসময় দেখবো ওয়ান ফোরটি ফোরে গলতেছে একসময় দেখবো ওয়ান ফিফটি ফাইভে গলতেছে র্যাঞ্জের মধ্যে বাট র্যাঞ্জ থাকবে একটা যেমন ওয়ান ফোরটি ফাইভ থেকে ওয়ান ফিফটির মধ্যে গলে এক এক সময় এক একটাতে গলে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো তাহলে ভাইয়া যে ধরনের অবিশুদ্ধ পদার্থ কিংবা যেগুলো মিশ্রণ যেমন মুম মুম অনেকগুলো হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ মুমের ক্ষেত্রে কোনো ফিক্সড গলনাঙ্ক নাই কি পাওয়া যায় র্যাঞ্জ পাওয়া যায় এটা একটু মাথায় রেখো এটা এম সিকে তো জানতে চাইবে আচ্ছা বা যে কোনো কোয়েশ্চেন আসতে পারে তাহলে ওই যে কিছুক্ষণ আগে বলতেছিলাম গলনাঙ্ক কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ গলনাঙ্ক থেকে বিশুদ্ধতা যাচাই করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা তুমি আরো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বিশুদ্ধ সালফার নাও বিশুদ্ধ সালফারকে ওই যে সেম ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করো এক্সপেরিমেন্ট করলে ভাইয়া তুমি দেখবা বিশুদ্ধ সালফারের গলনাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান ফিফটি একশো পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কথা বলছো এটা কেমনে করতে হয় এখানে ব্যাখ্যা করা আছে তুমি এই এক্সপেরিমেন্টে একটু রিডিং পড়ো তাহলে বুঝবা বাট তুমি এই বিশুদ্ধ সালফার তুমি বাজার থেকে সালফার কিনে আনলা বুঝতে চাচ্ছ যে এটা কি বিশুদ্ধ সালফার কিনা এটা গলনাঙ্ক টেস্ট করবা এমনি তখন যদি দেখো যে এটা গলনাঙ্কটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে এটা বিশুদ্ধ না কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে দেখা যায় কঠিন পদার্থের ভিতরে গলনাঙ্ক থাকে কঠিন পদার্থের কিন্তু স্ফুটনাঙ্ক হয় না আর তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক হয় সো গলনাঙ্ক যখনই দেখবা কমে গেছে ভেজাল ভেজাল হলেই মিশ্রণ থাকলেই গলনাঙ্কটা কমে যায় মানে এটার মান কমে গেছে নিম্নমানের হয়ে গেছে এই জন্য গলনাঙ্কটা কমে যায় সো মনে রাখবা যে কোনো পদার্থের বিশুদ্ধটার যে গলনাঙ্ক ওই গলনাঙ্কটা যদি কমে যায় তার মানে তার মধ্যে ভেজাল আছে ঠিক আছে এম সিকে তো জানতে চাইতে পারে যে রহিম বাজার থেকে সালফার কিনে আনলো সালফারের বিশুদ্ধ সালফারের গলনাঙ্ক হচ্ছে একশো পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বাট সে পরীক্ষা করে দেখলো এই সালফারের গলনাঙ্ক একশো বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর রহিমের সালফারটা কি বিশুদ্ধ না কমে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা বা তোমাকে এই ভ্যালুটা নাও দেওয়া থাকতে পারে তোমার জানা থাকতে হবে এখানে সালফারের গলনাঙ্ক নির্ণয় শেখানো হয়েছে সালফারের গলনাঙ্ক নির্ণয় করার সময় একটু ভিন্ন হবে একটা ট্যাস টিউবের মধ্যে সালফারটা নিতে হয় নিয়ে ওইটার ভেতরে হচ্ছে থার্মোমিটারটা দিতে হয় দেন ওই ট্যাস টিউবটাকে পানিতে চুবাই দিবা দেন ওই পানিটাতে হিট দিবা এভাবে মাপতে হয় তুমি এই পরীক্ষণটা পড়ো এটা তাহলে তোমার এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা নেক্সটে যাই এবার কঠিন পদার্থের কি থাকে গলনাঙ্ক থাকে কারণ কঠিন পদার্থকে গলানো যায় তরল পদার্থ তরল পদার্থকে তো গলানো যায় না তাকে ফোটানো যায় তরল পদার্থে থাকে স্ফোটনাঙ্ক আমরা তরল পদার্থের স্ফোটনাঙ্ক মাপবো যেমন এখানে পানি একটা পানি নিব একটা পাতিলের মধ্যে নিয়ে এটা থার্মোমিটার দিয়ে দিব দিয়ে নিচ থেকে হিট দেবো যখনই পানিটা ফুটতে শুরু করবে হিটটা সরাই নিব ওই মোমেন্টে আমরা বেশি দেরি করব না ফোটার সাথে সাথেই থার্মোমিটার কত রিডিং দেখাচ্ছে রিডিং দেবো আমরা দেখব এক বায়ুমণ্ডল চাপে ওয়ান অ্যাটমসফেরিক প্রেশারে পানির স্ফোটনাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এগুলো মাথায় রাখতে হবে যে পয়েন্টগুলো লিখে দিচ্ছি সবগুলো বইয়ে দাগায় নাও বই থেকেই তথ্যগুলো নেওয়া মার্ক করে নাও বা খাতায়ও চাইলে নোট করে নিতে পারো এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন হবে ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আছে তাহলে পানির স্ফোটনাঙ্ক কেন নির্ণয় করতে হবে এই যে এক্সপেরিম পরীক্ষা নং ফাইভ এটা দেখতে পাচ্ছ কিছুটা বলে দিচ্ছি পড়লে তুমি জেনে নিতে পারবা আচ্ছা এই আমাদের কাজ কিন্তু আসলে 
তো ওদেরকে একটা জিনিস লাইফ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি বা লাইফ লেসন শেয়ার করি সেটা হচ্ছে ভাইয়া তোমার হচ্ছে লাইফে প্রচুর পরিমাণে মাছ খাইতে হবে সো তোমাকে যদি কেউ একটা একটা করে মাছ ধরে খাওয়াই দিতে চায় তুমি খুব বেশি মাছ খাইতে পারবো না কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে সে তোমাকে আজীবন মাছ ধরে খাওয়াইতে পারবো না বাট তুমি যদি তোমার লাইফে অনেক বেশি মাছ খাইতে চাও সেই ক্ষেত্রে ব্যাটার ওই মানুষের কাছ থেকে কেমনে মাছটা ধরে শেখে নাও তাহলে তুমি নিজের ইচ্ছা মতো যত খুশি মাছ ধরতে পারবো তো এই জন্য এই যে জাস্ট সব কিছু আমরা কিংবা তোমার তোমার টিচার তোমাকে পড়াই দেবে এটা এক্সপেক্ট করো না হালকা পাতলা পড়াই দেবে বাট মেনলি কেমনে পড়তে হয় এটা শিখে নাও তাহলে নিজে অনেক পড়ে অনেক দূর যাইতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যখন এই এটা না আমি একটু গ্রাফে দেখাই হ্যাঁ এটা একটা গ্রাফ আছে খুব সুন্দর গ্রাফ আছে এই টপিকটা এই যে এটা ভাইয়া এখানে বেসিক্যালি একটা বরফ নেওয়া হয়েছে এই যে একটা বরফ এটাকে আমরা হিট দিচ্ছি এটাকে কিছু একটার উপর রেখে আমরা এখান থেকে হিট দিচ্ছি বরফটা নর্মালি হিট দেওয়ার আগে বরফটা নর্মাল টেম্পারেচার হচ্ছে ঠান্ডা না মাইনাস ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে হিট দিচ্ছি এটা টেম্পারেচার বাড়বে মাইনাস ফোর্টি মাইনাস টোয়েন্টি যখন জিরোতে আসলো তখন এই যে দেখো তাপমাত্রা যখন আমরা বাড়াচ্ছি এদিক দিয়ে সময়ের সাথে সাথে হ্যাঁ এই যে দেখো এদিক দিয়ে আমরা তাপমাত্রা বাড়াচ্ছি যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আসলো তখন দেখো টাইম ঠিকই যাচ্ছে দেখো এখান থেকে এখানে টাইম ঠিকই পার হচ্ছে বাট দেখো তাপমাত্রা কিন্তু আর বাড়তেছে না মানে সে এখানে সে বরফ থেকে পানিতে পরিণত হচ্ছে বরফ থেকে পানি তো পানিতে পরিণত হওয়ার সময়টুকু তো সে কিন্তু দেখো তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে না খেয়াল করো তারপর আবার পানি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানি তাকে হিট দিচ্ছি 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 হ্যাঁ এটা পানি হয়ে গেছে মনে করে এই যে পানি হয়ে গেছে এবার এটাকে হিট দিচ্ছি হিট দিচ্ছি 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 বাড়তেছে তার তাপমাত্রাটা বাড়তেছে 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 বেড়ে দেখো যখন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে তখন দেখো ভাই সময় কিন্তু ঠিকই যাচ্ছে এই দেখো এখান থেকে এখানে সময় দেখো এখান থেকে এখানে সময় কিন্তু ভাই ঠিকই যাচ্ছে বাট ভাই দেখো টেম্পারেচার কিন্তু ফ্ল্যাট উপরে নিচে বাড়তেছে না যখন সে তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে তখন কিন্তু টেম্পারেচার বাড়তেছে না যখন পুরোপুরি বাষ্পে পরিণত হয়েছে তখন তার টেম্পারেচার বাড়া শুরু হয়েছে এই দুইটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া দেখো যখন হিট দিচ্ছি 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 বরফটা তার গলনাঙ্কে পোছাইল কোনো পদার্থ তার গলনাঙ্কে গলতে শুরু করে ওই টাইমে সে যেই তাপ তাপটুকু গ্রহণ করে সে কিন্তু এখান থেকে এখানে তাপ কিন্তু এখান থেকে এখানে তাপ গ্রহণ করতেছে তাপ গ্রহণ করার সাথে সাথে তাপমাত্রা বাড়তেছে বাট এই মোমেন্টটাতে সে তাপ গ্রহণ করতেছে বাট তাপমাত্রা বাড়তেছে না এই মোমেন্টটাতে সে অ্যাকচুয়ালি তার যেই তাপটা নিচ্ছে এটা ইউজ করে তাপমাত্রা না বাড়ায় তার অবস্থাটার চেঞ্জ করতেছে এই মোমেন্টটুকু তো সে যা যে তাপটুকু নেই এই তাপটুকুর একটা স্পেশাল নাম আছে সুপ্ত তাপ ল্যাটেন্ট হিট ভাইয়া এই সুপ্ত তাপ ফের সংজ্ঞা জানতে চাইবে কি কোনো একটি পদার্থ তার গলনাঙ্কের সময় কিংবা স্ফোটনাঙ্কের সময় যেই তাপটুকু গ্রহণ করে তার অবস্থার পরিবর্তন করে কিন্তু তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটায় না ওই তাপটাকে বলে তার সুপ্ত তাপ তুমি যে কোনো পদার্থকে ভাই তাপ দাও সে তার তাপমাত্রা বাড়াবে বাট যখন সে তার গলনাঙ্কে থাকবে কিংবা স্ফোটনাঙ্কে থাকবে তখন সে তার তাপমাত্রা বাড়াবে না না বাড়ায় কী করবো ওই তাপটা দিয়ে তার অবস্থাটা চেঞ্জ করবে ওই তাপটা নামে সুপ্ত তাপ ঠিক আছে সো এইটাই হচ্ছে আমি এখানে দেখাচ্ছিলাম আর কি একটু লিখে যে গলন ও স্ফোটনের সময় তাপ দিলে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না কেন হয় না কারণ ওই তাপটা নিয়ে সে তার অবস্থাটা চেঞ্জ করতেছে এই তাপটা নামে হচ্ছে সুপ্ত তাপ ঠিক আছে এই যে বরফ এই যে দেখো ঠান্ডা বরফকে হিট দিচ্ছি দিচ্ছি এটা মনে করো মাইনাস ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস সে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসলো এখন তাকে হিট দিচ্ছি এখন কিন্তু তার সে কিন্তু তার টেম্পারেচারটাকে বাড়াবে না এখানে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকবে বাট এখান থেকে এখানে কী চেঞ্জ হচ্ছে অবস্থার চেঞ্জ হচ্ছে এখানেই হচ্ছে সুপ্ত তাপ দেন আবার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানিকে হিট দিচ্ছি দিচ্ছি এবার টেম্পারেচার বাড়াবে কারণ তার অবস্থাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে যাবে এই হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবার তুমি আরও হিট দাও টেম্পারেচার বাড়বে না এটা হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসেই থাকবে বাট কী চেঞ্জ হবে অবস্থার চেঞ্জ হবে এটা একটু মাথায় রাখো আচ্ছা এইখানে যে জিনিসটা দেখানো হয়েছে বরফকে গলায় বাষ্পে পরিণত করার যে প্রসেস 
এটা উল্টাটা কোন কঠিন পদার্থকে তাপ দিয়ে গলানো গলায় বাষ্পে পরিণত করা গলনটাকে গলনটাকে বলে গলন আর তরল থেকে বাষ্পে পরিণত বাষ্পে পরিণত করাকে বলে বাষ্পি ভবন কেউ বলে স্ফুটন ঠিক আছে আর উল্টা প্রসেসটা এটাকে বলা হচ্ছে ঘনী ভবন এখানে যে ঘনী ভবনের গ্রাফ দেওয়া আছে এই যে জলীয় বাষ্প একশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে ঠান্ডা করা হচ্ছে ফ্রিজে রেখে হ্যাঁ এই যে তাপমাত্রা কমতেছে 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 যখন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস স্ফুটন আঙ্কে পছাইলো এবার এবার তাপ যে কমতেছে যে তাপটা কমতে তুমি যে তাপটা বের করে নিচ্ছ যে তাপটা বের করে নিচ্ছ তাপ দিলে কি হয় তাপমাত্রা বাড়ে আর তাপ বের করে নিলে তাপমাত্রা কমে এখানে তুমি যে তাপটা বের করে নিচ্ছ এটার কারণে তার তাপমাত্রা কমবে না কারণ সে তার স্ফুটন অঙ্কে আছে এই তাপটা বের করে নেওয়ার কারণে তার সে তার অবস্থাটা চেঞ্জ করবে জলে বাষ্প থেকে পানিতে পরিণত হবে একবার যখন পানিতে হবে তখন তাপ বের করা শুরু করো তখন আবার তার টেম্পারেচার কমতে থাকবে এই যে কমতেছে কমে যখন আবার গলন অঙ্কে পোছাইলো এবার তার অবস্থা না চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত তুমি যত তাপই বের করে নাও তার তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে না ফিক্সড থাকবে জিরোতেই থাকবে যখন পুরোপুরি অবস্থাটা চেঞ্জ হইল তখন সে বরফে যখন পূর্ণত হল তখন আবার তাপ কমতে থাকবে ঠিক আছে এই এই ব্যাপারটুকু একটু তুমি রিডিং পড়ে নিও আমি মোটামুটি সব জিনিস বলে দিচ্ছি তোমার তেমন কোনো সমস্যা হবে আমরা সম্ভবত এই চ্যাপ্টারের একদম লাস্ট টপিকে চলে আসছি পাতন ঠিক আছে তারপর আর তেমন কিছু নাই ইয়া তারপর শেষ হয়ে যাবে এখনই শেষ করে দিব পাতন জিনিসটা কি পাতন এবং ঊর্ধ্ব পাতন আচ্ছা ভাইয়া সুযোগ আমাদের কথায় পাতন জিনিসটা হচ্ছে ওই যে আমরা কোনো একটা পদার্থকে তাপ দিয়ে তরল তরল থেকে বাষ্প দেন আবার এটাকে ঠান্ডা করে বাষ্প থেকে তরল তরল থেকে কঠিন পরিণত করতেছিলাম না এই দুইটা প্রসেস যদি একসাথে করি দুইটাকে একসাথে পাতন বলে ঠিক আছে এটা কোন ক্ষেত্রে করা হয় ওই যে তোমার পানিকে বিশুদ্ধ করার জন্য ভাইয়া কি করে পানিকে হিট দেয় হিট দেয় এটাকে গরম করে তারপর ঠান্ডা করে না ঠান্ডা করলে কি হয় পানির নিচে পানিতে যে ময়লাগুলো ছিল জমা হয়ে যায় এই প্রসেসটা হচ্ছে একটা পাতনের একটা উদাহরণ ঊর্ধ্ব পাতন জিনিসটা কি কিছু পদার্থ আছে যেমন কর্পুর এই পদার্থগুলো ভাইয়া বরফকে যখন তুমি হিট দিচ্ছ তখন কি হচ্ছে সে তরলে পরিণত হচ্ছে তেমন তরল থেকে গ্যাসে যাচ্ছে কিছু পদার্থ আছে যেমন কর্পুর এগুলোকে ভাই তুমি হিট দিলে এগুলা কর্পুর কঠিন কি হওয়ার কথা ছিল তরল হওয়ার কথা ছিল দেন গ্যাস না সে সরাসরি কঠিন থেকে গ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এই ধরনের পদার্থকে বলে হচ্ছে উদ্যায়ী পদার্থ এই পদার্থগুলোকে তুমি হিট দিয়ে গ্যাসে পরিণত করলা দেন আবার কঠিনে পরিণত করলা এই প্রসেসটাকে বলে ঊর্ধ্ব পাতন ঠিক আছে তাহলে পাতন কাদের হয় যারা কঠিন তরল বায়ু বায়ু তিনটা অবস্থাতেই থাকে তিনটা অবস্থা দেখাইতে পারে তাদের পাতন হয় আর ঊর্ধ্ব পাতন কাদের হয় যারা কঠিন থেকে ডিরেক্ট গ্যাস আর গ্যাস থেকে ডিরেক্ট কঠিন ঠিক আছে ডিস্টিলেশন অ্যান্ড সাবলিমেশন আচ্ছা এখানে এই যে বাষ্পি বাষ্পি ভবন বাষ্পি ভবন কি তরলকে হিট দিচ্ছ কিংবা তাপ প্রদান করতেস বাষ্পি পরিণত হচ্ছে এটা হচ্ছে ভাইয়া বাষ্পি ভবন তাহলে কোনো তরল পদার্থকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে বাষ্পি ভবন আর ঘনী ভবন কি বাষ্প এটা এখানে বাষ্প লেখা উচিত না বাষ্প তো হচ্ছে পানির হয় তুমি এখানে লেখো গ্যাস গ্যাস কোন একটা গ্যাস থেকে তুমি তাপ অপসারণ করতেস তাহলে সে কি হিসেবে পরিণত হবে তরল তাই না এই প্রসেসটাই হচ্ছে ঘনী ভবন তুমি আরো তাপ সরায় নাও সে কঠিনে পরিণত হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ঘনী ভবন আচ্ছা এই যে দেখো তাহলে কোন একটা পদার্থকে পাতন মানে কি কোন একটা পদার্থকে তুমি বাষ্পে পরিণত করলা দেন ওইটাকে আবার তুমি মনে করো তুমি কোন একটা তরলকে বাষ্পে পরিণত করলা বাষ্পি ভবন করলা তাহলে আবার সেটাকে বাষ্প থেকে তরলে পরিণত করলা ঘনী ভবন করলা এই দুইটা প্রসেস একসাথে করাটাকে বলা হচ্ছে পাতন ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে আমাদের সংজ্ঞাটা হয়ে গেছে উদাহরণ আমি অলরেডি একটা দিছি আরেকটা উদাহরণ কি হইতে পারে তুমি কোনো একটা পানিতে লবণ মেশাও গোলো গোলে তুমি এবার এটাকে তাপ দাও তাপ দিলে 
কি হবে পানিটা বাষ্প হয়ে যাবে তলায় কি জমে থাকবে অনলি লবণ জমে থাকবে আর যখন তুমি ঠান্ডা করবা তুমি পানিটাকে এটার এটার আরো ভালো উদাহরণ তোমাদেরকে আমি দিতে পারি এখান থেকে এটা এটা দিয়ে খুব ভালো মতো জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে না ওই তো তোমাকে প্রথমে উদাহরণটা দিলাম না তুমি পানিকে হিট দাও হিট দিয়ে বাষ্পে পরিণত করো দেন আবার ঠান্ডা করো এটাই হচ্ছে তোমার পাথনের উদাহরণ ঠিক আছে আচ্ছা এই যে কোনো তরলকে তাপ প্রদানে বাষ্পে পরিণত করে তাকে পুরোনাই পুরোনাই আবার শীতলীকরণের মাধ্যমে তরলে পরিণত করার যে পদ্ধতি এটাকে পাতন বলে ঠিক আছে এই যে পাতনের সংজ্ঞাটা হয়ে গেছে তাহলে এখানে যে আমি দেখাচ্ছিলাম এই যে এটা বাষ্পীভবন মানে কি তরল থেকে গ্যাসে না আর ঘনীভবন মানে হচ্ছে গ্যাস থেকে তরল না কঠিনে নিতে হবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা পাতন অ্যাকচুয়ালি কোন ধরনের পদার্থের ক্ষেত্রে করি তরল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই না আচ্ছা এটাকে মাথায় রাখো এইবারে আসো আমরা ঊর্ধ্বপাতন জিনিসটা কি দেখি হ্যাঁ এই যে ঊর্ধ্বপাতন জিনিসটা দেখার আগে তোমাদেরকে কি জানতে হবে উদ্যায়ী পদার্থ গুণগুলো এগুলো জানতে হবে উদ্যায়ী পদার্থগুলো হচ্ছে নিশাদল সংকেতগুলো জানার লাগবে হ্যাঁ নিশাদল এন এইচ ফোর সিএল কোরপোর ন্যাপথালিন কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড আরও উদাহরণ আছে আয়োডিন এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এগুলো হচ্ছে উদ্যায়ী পদার্থ মানে এগুলা কঠিন অবস্থায় থাকে তুমি হিট দাও এগুলো ডিরেক্ট বাষ্পে পরিণত হবে তরলে পরিণত হবে না ঠিক আছে মানে জিনিসটা অনেকটা এরকম হয়তো দেখে এখানে ফিগার দিয়ে দেখাইতে পারি এখানে কোনো নিশাদল নিশো ঠিক আছে তাকে সেইখানে আসে কঠিন অবস্থায় আসে তাকে তুমি হিট দিচ্ছ হিট দিচ্ছ হিটটা বাড়তেছে তার ভেতরে তাপমাত্রাটা বাড়তেছে একটা পর্যায়ে তার কি সে পরিণত হওয়ার কথা ছিল তার তরলে পরিণত হওয়ার কথা ছিল না সে তরলে পরিণত না হয়ে সে গ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এই ব্যাপারটুকুই হচ্ছে কঠিন থেকে সরাসরি গ্যাসে পরিণত আর এখানে কি কঠিন এবং গ্যাসের মিশ্রণ মানে সে কঠিন থেকে গ্যাসে পরিণত হচ্ছে এই প্রসেসটা হচ্ছে ঊর্ধ্বপাতন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা ঊর্ধ্বপাতন জিনিসটার সংজ্ঞা কি বলতে পারি সংজ্ঞা বলতে পারি কোনো উদ্যায়ী পদার্থকে উদ্যায়ী কঠিন পদার্থকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করা এবং তাপ সরিয়ে বাষ্প থেকে আবার কঠিনে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া তাকে ঊর্ধ্বপাতন বলে ঊর্ধ্বপাতন জিনিসটা আমাদের শেষ এখন এখন আমাদের কথা হচ্ছে এখানে সুন্দর সংজ্ঞা দেওয়া আছে ঊর্ধ্বপাতনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে হ্যাঁ বাষ্পীভবনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে ঘনীভবনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে বাষ্পীভবন আবারও বলি বাষ্পীভবন মানে হচ্ছে ভাইয়া তরল থেকে বাষ্প হ্যাঁ কঠিন আসবে না ঘনীভবন মানে হচ্ছে বাষ্প থেকে তরল কঠিন আসবে না আর ঊর্ধ্বপাতনের ক্ষেত্রে ভাইয়া কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্প এখানে তরল থাকবে না এটা একটু মাথায় রাখো এখানে এখানে উদ্যায়ী পদার্থ লাগবে আচ্ছা এই যে দেখো যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড একটা উদ্যায়ী পদার্থ এটাকে যখন আমরা হিট দিচ্ছি তখন সে এই যে দেখো সলিড ছিল সরাসরি গ্যাস হয়ে গেছে এখানে আবার তাপ অপসারণ করো মাইনাস ডেল্টা দিই করো এটা দিয়ে বোঝাচ্ছি তাপ অপসারণ জিনিসটা ভুলও হইতে পারে যে বুঝো তাপ অপসারণ করতেছি এখন সে আবার তরল না হয়ে সলিড হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে ঊর্ধ্বপাতন এই যে দেখো এই যে তুমি একটা পাতিল নিল না এটা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড নিলা নিয়ে হিট দিচ্ছ সো এটা সরাসরি বাষ্পে পরিণত হবে এর উপরে যাবে না উপরে আবার এই ঢাকনাটুকু বরফ দেওয়া আছে বরফের কারণে বাষ্পটা ঠান্ডা হবে ঠান্ডা হয়ে সে আবার নিচে কঠিনে পরিণত হবে তরল না নিচে জমা হবে এই পুরো প্রসেসটা হচ্ছে ঊর্ধ্বপাতন তুমি এক্স পরীক্ষণ সাত পড়লে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের ঊর্ধ্বপাতনের বিস্তারিত জানতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এই যে এখানে এই ওই যে আমরা শুরুতে শিখছিলাম না পদার্থের অবস্থায় চেঞ্জের পিছনে যে আন্তঃনবিক আকর্ষণ বল এবং গতিশক্তি বা গতিতত্ত্ব জড়িত এটা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় দেখো যখন কঠিন অবস্থায় তুমি তাপ দিচ্ছ সে তরলে না গিয়ে 
তরলে মানে কণাগুলো হালকা একটু দূরে সরে গেছে এটা না হয়ে কণাগুলো কমপ্লিটলি দূরে সরে যাচ্ছে আন্তঃনবিক আকর্ষণ বল অলমোস্ট জিরো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থা আচ্ছা এখানে আমার কথা হচ্ছে ভাই আমরা এত কষ্ট করে কেন আমাদেরকে পাতন এবং উর্ধ্বপাতন শিখতে হবে ভাই পাতন শিখতে হবে কি কারণে ভাইয়া পাতনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের তরল পাতনে দেখো নাই তরল কিন্তু জড়িত পাতন মানে কি বাষ্পীভবন প্লাস ঘনীভবন বাষ্পীভবন মানে তরলকে গ্যাসে নিচ্ছি ঘনীভবন মানে গ্যাসকে তরলে আনতেছি সো যে কোনো তরলকে যদি তুমি ভাইয়া বিশুদ্ধ করতে চাও মানে ওই তরলটাতে মনে করো বিভিন্ন ধরনের ভেজাল মিশ্রিত আছে হ্যাঁ বিভিন্ন লবণ দ্রবীভূত আছে তুমি তাকে বাষ্পীভবন করো দেন ঘনীভবন করো মানে পাতন করো করলে দেখবা এটার মধ্যে যে ভেজালগুলো আছে না ভেজালগুলো তলাতে জমা হয়ে যাবে আলাদা হয়ে যাবে সো কোনো তরলকে বিশুদ্ধ করার জন্য আমরা কি ইউজ করি পাতন ইউজ করি আর তাহলে ভাইয়া এই যে ঊর্ধ্বপাতন এটাকে কেন ইউজ করতে হবে এটা কোন কাজে লাগে এটা কাজে লাগে হচ্ছে ভাইয়া দুইটা কঠিন পদার্থ একসাথে মিশে আছে বুঝছো এই যে দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটা কি নিশাদল আর এটা কি এটা হচ্ছে খাবার লবণ চিনে রাখো এর মধ্যে কিছুক্ষণ আগেই দেখো নাই ভাইয়া এই নিশা দলটা কি একটা উদ্দায়ী পদার্থ তাই না তো যখনই আমরা আমাদের দরকার আছে খাবার লবণ একদম পিওর খাবার লবণ ঠিক আছে এখন বাজার থেকে যে খাবার লবণটা কিনে আনলাম এটা সামহাও জানতে পারলাম নিশা দল মিশ্রিত আছে নিশা দল খালে তো আমাদের ক্ষতি হবে নিশা দলটাকে সরাইতে যাচ্ছি দুটার মিশ্রণ থেকে বিশুদ্ধ খাবার লবণ বের করতে যাচ্ছি এখানেই আমার কি লাগবে ঊর্ধ্বপাতন লাগবে আমরা ভাই সিম্পলি কি করব এটার ঊর্ধ্বপাতন হয় মানে কি তুমি হিট দিচ্ছ যখন তুমি হিট দিবা দুটা কিন্তু একসাথে মিশে আছে যখন তুমি মিশ্রণটাকে হিট দিচ্ছ তখন এই এনএসিএল কি হবে এনএসএল কিন্তু গলে তরলে পরিণত হয়ে যাবে আর এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সে কিন্তু কঠিন থেকে গলে তরলে যাবে না সে সরাসরি গ্যাসীয় তো চলে যাবে তো তুমি চিন্তা করে দেখো একটা পাত্রের মধ্যে নিলা এখানে শুরুতে কণা কণা আছে কঠিন সবগুলো একসাথে মিশে আছে কিন্তু তুমি হিট দাও হিট দিলে যেটা হবে ভাই এনএসিএল এখানে তরল হিসেবে নিচে জমা হবে আর নিশাদল কি হবে নিশাদল কিন্তু ভাইয়া সে যেহেতু তরলে পরিণত হয় না সে কিন্তু গ্যাস হিসেবে এখান থেকে উঠে চলে যাবে আলটিমেটলি এখন তুমি ঠান্ডা করো ঠান্ডা করলে কি হবে আলটিমেটলি তলাতে ঠান্ডা করলে এবার এনএসিএল তরল ছিল সে আবার কঠিন হয়ে জমা হবে এবার কিন্তু ভাইয়া এখানে কোনো নিশা দল থাকবে না পুরোটাই এনএসিএল ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো এই যে নিশা দল চলে গেছে গ্যাস হয়ে পরে জাস্ট অনলি এনএসিএল থাকবে এটা এই মিশ্রণ থেকে কেমনে ভেজাল জিনিস দূর করতে হয় ওইখানে তোমার ঊর্ধ্বপতন ব্যবহার করতে পারো আবার দেখো যে খাবার লবণের সাথে আয়োডিন মিশ্রিত থাকতে পারে এটা কিন্তু উদ্দায়ী আয়োডিন সেম দুইটা এই যে সিমিলারলি এভাবে যদি মিক্সড থাকে তুমি হিট দিবা আয়োডিনটা উড়ে চলে যাবে গ্যাস হয়ে লবণটা তরল হয়ে যাবে তুমি আবার ঠান্ডা করো এটা কঠিন হয়ে যাবে লবণটা আর আয়োডিন চলে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল এটা তোমাদের এক্সামে আসবে এটা অলরেডি সৃজনশীলে আসছে হ্যাঁ বালি এবং গ্লুকোজ একসাথে মিশানো আছে এই দুইটাকে কি ঊর্ধ্বপাতনের মাধ্যমে আলাদা করা যাবে হ্যাঁ একটা জিনিস মনে রাখো দুইটা জিনিসের মিশ্রণ থেকে যদি ঊর্ধ্বপাতনের মাধ্যমে একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করতে চাই এদের মধ্যে যে কোনো একটাকে উদ্দায়ী হইতে হবে আগের যে দুইটা এক্সাম্পল দেখাইছি এখানে এটা উদ্দায়ী ছিল এখানে এটা উদ্দায়ী ছিল তাই না এটা উদ্দায়ী ছিল কিন্তু ভাই এখানে দুইটার একটা উদ্দায়ী না তাহলে এটাকে ভাই ঊর্ধ্বপাতন দিয়ে আলাদা করা যাবে না এখানে বালি সেও কঠিন থেকে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হবে না গ্লুকোজও হবে না এখানে ঊর্ধ্বপাতন অ্যাপ্লাই করা যাবে না এখানে কি ইউজ করতে হবে এখানে হচ্ছে এই বালি এবং গ্লুকোজ আছে তো এখানে কি এই দুইটাকে একসাথে দুইটার মিশ্রণটাকে এটার মধ্যে পানি দিতে হবে পানি দিলে কি হবে পানি দিলে যেটা হবে গ্লুকোজ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যাবে আর বালি তো দ্রবীভূত হবে না অ্যান্ড দেন তখন ওই ওই মিশ্রণটাকে একটা ছাকনি দিয়ে ছাঁকতে হবে ছাঁকলে ওই ছাঁকনির উপরে বালিটা আটকে যাবে আর 
পানিটার সাথে গ্লুকোজ দ্রবীভূত হয়ে আলাদা হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন ওই তো ওই তুমি ওই পানিটাকে এবার কি করবা ওই যে ওই পানি থেকে যে গ্লুকোজটা আলাদা করতে চাই পানিটাকে হিট দিবা আবার ঠান্ডা করবা করলে গ্লুকোজটা তলা নিতে জমা হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা বা তুমি ওই ঠান্ডা করো দোকানে পানিটাকে হিট দিতে থাকো তাহলে সবগুলো পানি বাষ্প হয়ে চলে যাবে তলাতে অনলি গ্লুকোজটা পড়ে থাকবে ডান যে পয়েন্টগুলো দেখাইলাম এইগুলো অলরেডি এক্সামে আসছে সো এগুলো বইয়ে মার্ক করে নিব আচ্ছা এবারে আসো আমরা অনুশীলনটা চলে যাই আমরা দ্রুত অনুশীলনটা সলভ করে ফেলি কাপে গরম চা রাখলে নিচে কোন প্রক্রিয়াটি ঘটে গরম চা মানে কি ওখানে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে বাষ্প ভবন মানে তরল থেকে বাষ্প হচ্ছে তাই না বাষ্প ভবন বাকিগুলো হওয়ার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই জলীয় বাষ্পকে যখন ঘনীভবন করা হয় তখন কনার সময়ের ক্ষেত্রে কি ঘটবে জলীয় বাষ্পটাকে ঘনীভবন করতেছো তার মানে কি তাপ অপসারণ করতেছো তাই না শক্তি নির্গত হবে তাপ অপসারণ করা মানে কি ওখান থেকে শক্তিটাকে বের করে নিয়ে যাওয়া তার মানে জলীয় বাষ্পটা শক্তিটাকে নির্গত করে দিচ্ছে নিচের কোন চিত্রটি ঊর্ধ্বপাতনের জন্য প্রযোজ্য ঊর্ধ্বপাতন কঠিন থেকে সরাসরি গ্যাস হবে ভাইয়া এখানে দেখো এটা হচ্ছে তরল থেকে গ্যাস হচ্ছে কেমনে বুঝলাম এটা গ্যাস এটা তরল এখানে কণাগুলো দূরত্ব কম এখানে বেশি এটা ভাইয়া কঠিন থেকে তরল হচ্ছে দেখো এখানে কণাগুলা দূরত্ব হালকা একটু বাড়ছে পুরোপুরি বাড়ে নেই এখানে দেখো ভাইয়া দূরত্ব নাই থেকে অনেক বেশি দূরত্ব হয়ে গেছে কঠিন থেকে গ্যাস এখানে কি হচ্ছে তরল থেকে গ্যাস তাহলে এখানে এটা একমাত্র ঊর্ধ্বপাতন কঠিন থেকে সরাসরি গ্যাস আচ্ছা এখানে কি বলতেছে অজানা কঠিন বস্তু জ্যাডের তাপীয় বক্ররেখা হতে বোঝা যায় এবং কোনো একটা পদার্থ তাকে তাপ দেওয়া হচ্ছে এখানে যাচ্ছে যাচ্ছে এখানে গলতেছে এটা তার গলনাঙ্ক তারপর আবার তাপ দেওয়া হচ্ছে এটা তার স্ফুটনাঙ্ক ঠিক আছে মার্ক করে এটা তার স্ফুটনাঙ্ক এটা গলনাঙ্ক দেখি এখানে কী বলতে জ্যাড বস্তুটির গলনাঙ্ক ফিফটি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস ইয়াস ফিফটি ফোর ডিগ্রি জ্যাড বস্তুটির গলনাঙ্ক ফিফটি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস না এখানে তো আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান তাই না আচ্ছা জ্যাড বস্তুটি উদ্দায়ী আচ্ছা এখানে কিন্তু গলনাঙ্ক এই এ থেকে বিতে যাচ্ছে আর সি থেকে ডিতে যাচ্ছে এখানে কিন্তু গলনাঙ্ক আমি ওয়ান দেখতে পাচ্ছি সো এখানে প্রবাবলি সম্ভবত ওয়ান থাকবে বা হোয়াট এভার এটা দেখি বোঝা হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস জ্যাড বস্তুটি কি উদ্দায়ী না দেখো জ্যাড বস্তুটা আগে কঠিন থেকে আগে তরলে পরিণত হচ্ছে দেন বাষ্পে পরিণত হচ্ছে তাহলে এটা উদ্দায়ী না এবং এই যে এ বি কালারটা চেঞ্জ করি এই এ বি এবং সি ডি এই দুইটা কিন্তু এইটা হচ্ছে এই জ্যাড পদার্থটার গলনাঙ্ক এটা হচ্ছে স্ফুটনাঙ্ক তাহলে এটা কারেক্ট এবং আমি ধরে নিচ্ছি এখানে ওয়ান ফাইভ ফোর লেখা আছে সেক্ষেত্রে এটা কারেক্ট এটার উত্তর হবে এক এবং তিন কারণ এখানে শুধুমাত্র তিন কিন্তু নাই কারণ অবশ্যই একে ওয়ান ফিফটি ফোর লেখা ছিল মানে এখানে ভ্যালুটা লেখা ছিল আচ্ছা কোটির ব্যাপনের হার বেশি যেটার ভর সবচেয়ে কম এখানে হ্যাঁ তাহলে একটু লিখে দেখি এটার কত বারো প্লাস ষোলো ইন্টু দুই এটার কত থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান এটার কত এটার হচ্ছে এটা হচ্ছে দুই প্লাস সালফারের হচ্ছে সালফারের হচ্ছে অ্যারাউন্ড থার্টি আর অক্সিজেনের হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু চার এটার অনেক বেশি হবে এটার কত এটার হচ্ছে ফোরটিন প্লাস থ্রি এখানে দেখো সবচেয়ে ছোটো ভ্যালু কোনটা হয় এটাই এটার অ্যান্সার হচ্ছে এটা ঠিক আছে তুমি হিসাব করে দেখো এটাই সবচেয়ে ছোটো ভ্যালু হয় বাকি ভ্যালুগুলো বড় কোনটি ঊর্ধ্বপাতিত হয় আয়োডিন কিছুক্ষণ আগেই দেখাইছে আচ্ছা ব্যাপন কাকে বলে বারবার বলছি আর বলতেছি না রান্নার কাছে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত গ্যাসের সিলিন্ডার মুখ খুলে দিলে ব্যাপন অনুশীলনের মধ্যে কোনটি আগে ঘটে অবশ্যই তোমাদেরকে বলছি না সিলিন্ডারে আগে কি হয় সরু ছিদ্র পদ দিয়ে গ্যাস বের হয় উচ্চচাপের স্থান থেকে নিম্নচাপের স্থানে আগে নিঃসরণ ঘটে দেন নিঃসরণের পর গ্যাসটা বের হয় তারপর চারপাশে ছড়ে পড়ে আগে নিঃসরণ তারপর ব্যাপন আচ্ছা তাপমাত্রা বাড়াতে থাকলে উদ্দীপকের কোন পদার্থটি সবার আগে বাষ্পীভূত হবে কারণ সব ব্যাখ্যা করো কোনটা এই যে দেখো এখানে আয়োডিন মিশ্রিত খাদ্য লবণ আছে এখানে বালি এবং গ্লুকোজ আছে আয়োডিন আছে আয়োডিন যেন কি ভাইয়া উদ্দায়ী পদার্থ তাহলে অবশ্যই আয়োডিনটা সবার আগে বাষ্পে পরিণত হবে ক পাত্রের উপাদান ও ক পাত্রের উপাদানগুলোকে পৃথকীকরণ একই পদ্ধতির ব্যবহার সম্ভব কিনা যুক্তি সব বিশ্লেষণ করো না এটা এখানে একটা উদ্দায়ী দেখো এখানে একটা ওই যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম উদ্দায়ী একটা উদ্দায়ী এবং একটা অনুদ্দায়ী মিশানো থাকলে কি হয় এখানে কি অ্যাপ্লাই করতে হবে ঊর্ধ্বপাতন ঊর্ধ্বপাতন অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু এখানে দুইটাই অনুদ্দায়ী তাহলে এখানে কি অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে পাতন অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে 
তো এখানে দুইটা ভিন্ন প্রসেস কেমনে করবা তুমি মূল কথা তো বলে দিলাম এবার তুমি একটু অ্যান্সারগুলো রিডিং পড়ে ফেলো তাহলে ভালো আইডিয়া পেয়ে যাবো এগুলো হয়ে গেছে আমাদের তারপরে যে নিঃসরণ কি বলে দিচ্ছি মাত্র বললাম তোমার পাড়ার কথা একই পদার্থের গড়নাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ভিন্ন হয় কেন ভাইয়া গড়নাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক ভিন্ন হয় কারণ এই যে বরফ বরফের কণাগুলো যখন কাছাকাছি থাকে তখন তুমি এটাকে তরলে প্রণীত করতে চাচ্ছ মানে কণাগুলোর দূরত্ব অল্প একটু বাড়াইতে যাচ্ছ তাহলে অল্প একটু বাড়ানোর জন্য এখানে যে পরিমাণ হিট দিবা আবার এটাকে গ্যাসে পরিণত করার জন্য কি কণাগুলা কি কি অনেক দূরে দূরে সরাইতে হবে না তাহলে এখানে আরও বেশি হিট দিতে হবে তাহলে বুঝতেছই যে একটা একই পদার্থ বাট তাকে গলানোর সময় দূরত্ব অল্প বাড়াইতে হয় যেন অল্প হিট বাষ্পে পরিণত করার সময় দূরত্ব অনেক বেশি বাড়াইতে হয় কণাগুলার এই জন্য ওখানে কি বেশি হিট দিতে হয় এই জন্য গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক ভিন্ন হয় আচ্ছা তারপর উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি কোন ধরনের পরিবর্তন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া নামে একটা অধ্যায় আছে ওই অধ্যায়ের কোশ্চেন এখানে ঢুকে গেছে এখানে এখানে বলছিলাম এখানে এইচ সি এল আসে আর এখানে এন এইচ ফোর ও এইচ থেকে এন এইচ থ্রি আসে অ্যান্ড দুইটা মিলে বিক্রিয়া করে এখানে দুইটা একসাথে মিলে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে নিশাদল উৎপন্ন করে তাই দেখো এইচ সি এল এক ধরনের পদার্থ এন এইচ থ্রি অন্য আরেক ধরনের পদার্থ দুইটা ভিন্ন ধরনের পদার্থ মিক্সড হয়ে নতুন আরেকটা পদার্থ উৎপন্ন করতেছে এই ধরনের পরিবর্তন কেবল রাসায়নিক পরিবর্তন ঠিক আছে এটা তখন বিস্তারিত জানতে পারবা উৎপন্ন সাদা ধোঁয়া এ প্রান্তের কাছাকাছি উৎপন্ন হওয়ার কারণ যুক্তি কারণ ব্যাখ্যা করে এটা অলরেডি তোমাদেরকে বলছি সাদা ধোঁয়াটা এখানে উৎপন্ন হয়েছে এ প্রান্তের কাছাকাছি কেন হয়েছে কারণ এন এইচ থ্রির ভর কম সে তাড়াতাড়ি ব্যাপিত হয়েছে এইচ সিলের ভর বেশি সে স্লোলি ব্যাপিত হয়েছে এটা যাইতে যাইতে এটা এখানে এই পাশে চলে আসছে এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে সিম্পল এন এইচ থ্রির ব্যাপন হার বেশি এইচ সিলের ব্যাপন হার কম এই জন্য এন এইচ থ্রি দ্রুত এদিকে চলে আসছে এইচ সিলের দিকে চলে আসছে তুমি ভর বের করে দেখা দাও এই তো আমাদের এই চ্যাপ্টারের লাস্ট কোয়েশ্চেন একটি বিকারে কিছু বরফের টুকরো রেখে ধীরে ধীরে তাপ প্রদান করা হলো এক্ষেত্রে সময়ের সাথে বরফের অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা হলো কি হবে তরল হবে তারপর গ্যাসে পরিণত হবে কিছুক্ষণ আগে এই গ্রাফটা দেখছি পাতন কাকে বলে কোনো একটা পদার্থ কোনো একটা তরলকে হিট দিয়ে বাষ্পে পরিণত করা এবং বাষ্প থেকে তরলে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে পাতন বলে ব্যাপন অনুশীলন বলতে কি বুঝো জানো আর বলতেছি না উদ্দীপকের ঘটনাটিকে গ্রাফ পেপারে উল্লেখ করো এই যে কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে দেখাইছি এই যে এই গ্রাফটা দিয়ে দিলেই হবে জাস্ট এই যে এই গ্রাফটা ছিল না এই যে এই গ্রাফটা দিয়ে দিলেই হবে এক্সাক্টলি এই গ্রাফটা এটার ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক মেনশন করে দিতে হবে দেখাই দিচ্ছি এই যে এখান থেকে হিট দেওয়া শুরু করবো এখানে এসে গলতে শুরু করবো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস গলতেছে গলা শেষ আবার মানে এখানে বরফ এখানে বরফ এবং পানি মানে গলতেছে দেন এখানে পানি ঠিক আছে পানিটা যখন আবার হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাচ্ছে তখন আবার সে বাষ্পে পরিণত শুরু করছে দেন বাষ্পে পুরোপুরি পরিণত হলে সে এখন বাষ্প ঠিক আছে এভাবে গ্রাফটা দিয়ে দিবা তাইলেই হবে এটা হচ্ছে গলনাঙ্ক এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা হচ্ছে স্ফুটনাঙ্ক দেখো এটা হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উদ্যোগকে উল্লেখিত বরফের পরিবর্তে ন্যাপতালিন ব্যবহার করলে কি ঘটবে বিশ্লেষণ করো এখানে বরফ বরফ হতে কি হয়েছে আগে সে পানিতে পরিণত হয়েছে তরলে তারপর সে বাষ্পে পরিণত হয়েছে বাট যদি এখানে ন্যাপতালিন ইউজ করি কিছুক্ষণ আগেই তোমাদেরকে দেখাইছি ন্যাপতালিন একটা উদ্যোগী পদার্থ তাহলে এখানে যেটা হবে ন্যাপতালিনকে হিট দিচ্ছি সে তরলে পরিণত না হয় ডিরেক্ট বাষ্পে পরিণত হবে ঠিক আছে গ্রাফটা এরকম হবে এটা মাথায় এটা দেখাই দিলে চলবে ওকে তাইলে আমাদের এই অধ্যায়ের তোমাদের বইয়ের একদম সিকোয়েন্সিয়ালি প্রত্যেকটা পাঠের প্রত্যেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি প্রত্যেকটা কনসেপ্টের কি পয়েন্টসগুলো আমি একদম লিখে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তুমি আশা করি বইয়ে দাগায় নিছো এখন এই একটা ক্লাস দেখে পুরো চ্যাপ্টার পড়ে ক্লিয়ার হবে না এটার তুমি এম সিকিউ সলভিং ক্লাস দেখো সিকিউ সলভিং ক্লাস দেখো চ্যাপ্টারটা রিডিং দাও দিয়ে নিজে যখন এই অধ্যায়ের বোর্ডের সবগুলো এম সিকিউ সিকিউ সলভ করতে পারবা তখনই তুমি ধরে নিতে পারো এই চ্যাপ্টারটা তোমার পুরোপুরি দখলে আসবে আল্লাহ হাফেজ